শুনছেন সবসময় জাগো এফএম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর আমি আর যে উদয় আছি আপনার সাথে যে যেখান থেকে শুনছেন এই অনুষ্ঠানটা তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছে জাগো এফএম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর এর আমাদের আজকের ভূত স্টুডিওতে গাড়িতে বাড়িতে এই মুহূর্তে তুমি যেখানেই থাকো না কেন তোমাকে চাই আমাদের সাথে কারণ চলতি পথে হুট করে হয়তো মনে পড়তেই পারে একটা বন্ধু রেডিওতে শো করছে সে হচ্ছে জাগো এফএম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরের আর যে উদয় আর এই মুহূর্তে চলছে ভূত স্টুডিও তো সেখানটাতে তোমাকে তো চাইবই তোমার মনে পড়ুক কিংবা না পড়ুক আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে আমি হাজির হয়ে যাই তোমার সাথে আড্ডা দেওয়ার জন্য ভৌতিক বা অলৌকিক কিছু বিষয়বস্তু নিয়ে এমন বিষয় যেগুলো আসলে তুমি বিলিভ করো আবার করো না কনফিউশনে থাকো আবার থাকো না মাঝে মধ্যে হেসেও দাও আবার মাঝে মধ্যে ভাবো সবাই কি মিথ্যে বলছে তার মানে কিছু হলেও ঘটছে এমন ঘটনাগুলো উঠে আসে আমাদের আমাদের এই ভূত স্টুডিও নামক অনুষ্ঠানটাতে যেখানে আমরা চেষ্টা করি প্রত্যেক সপ্তাহে নতুন নতুন লিসনারদেরকে ইনভাইট করবার জন্য যারা তাদের জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করে থাকেন আমার কাছে ভীষণ ভালো লাগে যে বৃহস্পতিবার রাত হলে আমার ফেসবুক পেজের ইনবক্সটা রাত নটার পর থেকেই প্রচণ্ড পরিমাণ ব্যস্ত হয়ে যায় উদয় ভাই আজকে শো আসছো তো আজকে কি স্টোরি শুনব আজকে স্টোরিগুলো ভৌতিক হবে কি না আজকে পুরোপুরি আমি অনুষ্ঠানটাতে কটা গল্প শোনাব রাত বারোটা শেষ না করে রাত একটা পর্যন্ত করা যায় কি না প্রচুর টেক্সট আজকেও ইনফ্যাক্ট সে সেগুলোই দেখছিলাম তো ভালো লাগে যে আপনারা আসলে এই অনুষ্ঠানটা নিয়ে এত এক্সাইটেড থাকেন এবং এত ভালোবাসা দিচ্ছেন আমাদেরকে বছরের পর বছর তো সেই জায়গায় চলতি পথে গাড়িতে বাড়িতে বসে শুয়ে যে যেভাবে দেখছেন শুনছেন আমাদেরকে ধন্যবাদ যে আগো এফএম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরের এই অনুষ্ঠানটি ঢাকা এবং কুমিল্লা থেকে চুরানব্বই দশমিক চার ফ্রিকুয়েন্সিতে সরাসরি রেডিও থেকে শুনতে পাচ্ছেন এছাড়া আপনার রেডিওর বাহিরে ফেসবুকে অনুষ্ঠানটা দেখতে পাচ্ছেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফএম এটি আমাদের ভেরিফাইড পেজ এখানটাতে একই সঙ্গে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জে উদয় এটা আমার ব্যক্তিগত ভেরিফাইড পেজ এখান থেকে যে যেখান থেকে দেখছেন লাইফটা শেয়ার করবেন এবং লাইভের নিচে কমেন্ট করবেন এইটুকু আমার একটা অনুরোধ কারণ শোতে যদি আপনি আছেন এটা আমি না বুঝতে পারি তাহলে এই রাত বিরোধে আমি উপস্থাপনা করে আমার আমার বন্ধুরা কষ্ট করে এখানে এসে গল্প বলে খুব একটা আনন্দ পাই না যখন বুঝতে পারি যে আপনি এসএমএস করছেন কমেন্ট করছেন তখন ভালো লাগে যে আরও অনেক মানুষ জেগে আছে আমাদের সাথে তাদেরও ভৌতিক গল্প শুনতে ভালো লাগছে এবং নানা বয়সী বন্ধুরা এখানেই আছে তখন শোটা আরও এগিয়ে নিতে ইচ্ছে করে আর কি তো এই জন্য বলবো একটু সাউন্ড করবেন এস এম এস করতে পারেন চাইলে যদি আপনার কাছে এখন ইন্টারনেট না থাকে আপনি সরাসরি রেডিওতে শুনছেন যিনি তার জন্য বলছি শুরুতে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করতে হবে তার জন্য জে এফ এম স্পেস নাম দিয়ে মনে হয় কথা লিখে পাঠাতে পারেন লাইক শোটা ভালো লাগছে কি লাগছে না গল্পগুলো কেমন লাগলো লিখে পাঠাতে পারেন আমাদেরকে সরাসরি টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে অ্যান্ড এবার যেটা বলবো সেটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হলো আগামী পর্বে যদি আপনি রেডিওতে এসে আপনার জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো বলতে চান যেমন আজকে কিন্তু বেশ কয়েকজন বন্ধুকে আমরা ইনভাইট করেছি যারা গেল সপ্তাহে রেজিস্ট্রেশন করেছিল এবং তাদেরকে আমরা ইনভাইট করেছি আজকে গল্প বলবার জন্য তারা বসছেন অলরেডি একের পর এক স্টুডিওতে আসবেন এবং গল্পগুলো বলবেন আপনাদের সামনে তো আপনারাও যদি চান যে আপনার কাছে বেশ কয়েকটা ঘটনা আছে দুটোর বেশি তিনটি চারটি পাঁচটি অ্যাটলিস্ট তিনটা হতে হবে যদি ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্স থাকে লাইক আপনি নিজে ফেস করেছেন এরকম কোনো প্যারানর্মাল ঘটনা অথবা আপনার সাথে না ঘটলেও আপনার ফ্যামিলি মেম্বারসদের সাথে ঘটেছে আপনি সেগুলো জানেন এরকম যদি দুয়ের অধিক তিন থেকে আরও অনেক বেশিও হতে পারে পাঁচ সাত দশটা পর্যন্ত হতে পারে যদি ঘটনা থেকে থাকে আর সেটা যদি আপনি রেডিওতে এসে শেয়ার করতে চান তাহলে কি করবেন সিম্পল খুবই সহজ একটা কাজ আপনার নিজের মোবাইলের মেসেপশনে চলে যাবেন এবং সেখানে গিয়ে টাইপ করে ফেলবেন শুরুতে আর বি এস বি ফর বল আর বি এস একসাথে লিখবেন স্পেস দিয়ে আপনার নাম লিখবেন স্পেস দিয়ে আপনার লোকেশান টাইপ করবেন স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশান টাইপ করবেন তারপর সেই টেক্সটটা আমাদেরকে পাঠিয়ে দিবেন আমাদের নাম্বারটা হচ্ছে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন আমি আবারও বলছি যারা রেডিওতে এসে আগামী পর্বে নিজের জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্স বলতে চান গল্পের সংখ্যা হতে হবে দুইয়ের অধিক তিনটি চারটি পাঁচটি যে কোনো সংখ্যা হতে পারে এবং সে ঘটনাগুলো যে আপনার সাথেই ঘটতে হবে তা নয় এগুলো হতে পারে আপনার ফ্যামিলি মেম্বারসদের সাথে ঘটে যাওয়া আপনার রিলেটিভসদের সাথে ঘটে যাওয়া এবং এবং তারা হয়তো আসছে না আপনি তাদের কাছ থেকে শুনা ঘটনাগুলো রেডিওতে শেয়ার করতে চাচ্ছেন তাহলে এখনই আপনার মোবাইল ফোন আপনি নিজে যে মোবাইল ফোনটা ব্যবহার করেন তার মেসেজ অপশনে যাবেন গিয়ে টাইপ করবেন আর বি এস বি ফর বল আর বি এস একসাথে টাইপ করতে হবে স্পেস দিয়ে আপনার নাম লিখবেন স্পেস আপনার লোকেশান লিখবেন মানে আপনি কোথায় থাকেন স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশান মানে পেশাগতভাবে আপনি ক
ভৌতিক গল্প আগামী পর্বে বলতে চাচ্ছেন মনে রাখবেন যে আপনি নিজের মোবাইল থেকে এসএমএসটি করবেন কারণ অনেক সময় আপনারা হয়তো আপনার ফ্যামিলি মেম্বার্সদের কাছ মোবাইল থেকে রেজিস্ট্রেশন করেন আমরা ফোন করলে আপনাকে রিচ করতে পারি না এবং পরবর্তীতে দেখা যায় তারাও বিব্রত হয় কই আমার এই নাম্বার থেকে তো কোনো রেজিস্ট্রেশন করি নাই বা এসএমএস করি নাই এখানে রেজিস্ট্রেশন বলতে বোঝা নয় আপনি যে এসএমএস করছেন আসার জন্য ওই যে আরবিএস লিখেছেন তার মানে আপনি স্বেচ্ছায় বুঝে শুনে লিখেছেন যাতে করে আপনাকে ইনভাইট করা হয় রেডিওতে তো রেডিওতে আসেন একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে যান যে কোনো বয়সের মানুষরা এখানে আসতে পারেন সবার জন্য উন্মুক্ত জাগো এফ এম এর ভূত স্টুডিও এই মুহূর্তে আমরা ঘটনায় যাওয়ার আগে আপনাকে জানায় রাখতে চাই একটা সুপার কনফিউশনের কথা সেটা কি এই যে প্রাণ পটাটা এইটা নিয়ে মাঝে মধ্যে কিন্তু আমি একটু কনফিউশনে ভুগি যে এটা কি বিস্কিট না এটা চিপস কারণ এর ক্রিস্পিনেসের কারণে মাঝে মধ্যে এটাকে বিস্কিট মনে হয় আবার বাইট দেওয়ার পরে মনে হয় না এটা তো চিপস সো আপনার কি মনে হয় এটা বিস্কিট না চিপস খেয়ে বুঝে নিতে হবে যারা এখনও ট্রাই করেন নাই আর যারা ট্রাই করেছেন তারা আমাকে জানাতে পারেন আজকে ঠিক আছে তো চলো আজকে প্রথম গেস্টের সাথে একটু পরিচিত হই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কি নাম ভাই আপনার খালিদ সাইফুল্লাহ খালিদ সাইফুল্লাহ কি করেন আপনি মাদ্রাসার স্টুডেন্ট মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছে কোথা থেকে এসেছেন আপনি কোনাবাড়ি থেকে এসেছে কোনাবাড়ি থেকে কোনাবাড়ি থেকে আজকে বাড্ডাতে চলে আসছে আমার বন্ধু খালিদ সাইফুল্লা এরকম অনেকে আছেন গাজীপুর থেকে নরসিন্দি থেকে সাভার থেকে কুমিল্লা থেকে প্রচুর বন্ধু কিন্তু ভূত স্টুডিওতে এখন পর্যন্ত এসেছে সো আপনার ইচ্ছা থাকলে আপনিও আসতে পারেন সপরিবারে আসতে পারেন হতে পারে যে আপনার হাজব্যান্ড ওয়াইফ একজনের কাছে দুটো ঘটনা আরেকজনের কাছে দুটো ঘটনা চারটা ঘটনা আছে আমরা চাই যে আপনারাও আসেন একজনের মোবাইল থেকে এসএমএস করেন আমরা যোগাযোগ করার পরে বলেন যে আমাদের ফ্যামিলিগত কিছু ঘটনা আছে আমরা সেগুলো শোনাতে চাই একটা রেডিওতে এসে নিজেদের অভিজ্ঞতা বলার একটা মজা আছে স্মৃতি হয়ে থাকবে এটা এটা যেহেতু ফেসবুক ইউটিউবে যায় প্রচুর মানুষরা এটা দেখার জন্য ওয়েট করে সো আমি বলবো যে যাদের কাছে ঘটনা আছে চাইলে তুমি তোমার বাবাকে নিয়ে কিংবা তোমার দাদুর কাছে যে ঘটনাগুলো শুনিয়েছ সেই দাদু যদি সুস্থ থাকেন সেই দাদুকে নিয়েও কিন্তু রেডিওতে সে ঘটনাগুলো বলতে পারো এটা খুব ভালো লাগবে আমার আমার বিশ্বাস সো খালিদ সাইফুল আমরা প্রথমে দুটো ঘটনা শুনবো পরপর আপনার কাছ থেকে অর্থাৎ প্রথম ঘটনাটা বলার পর আপনি আমরা সরাসরি দ্বিতীয় ঘটনাটা শুনবো ঠিক আছে এরকম করে বেশ কিছু ঘটনা শুনবো সো প্রথমে আপনি আমাদেরকে আপনার প্রথম দুটো অভিজ্ঞতা বলেন আমার প্রথম গল্পটি হচ্ছে আমার কাকিকে কেন্দ্র করে শুরু হয় প্রায় উনিশশো নব্বই দশকের ঘটনা আমার কাকির যে মা থাকে তো তার মায়ের থেকে আর কি আমার ওই কাকির মার কাছে ওই একটা জিন মানে কি যেটা আপনার একের পর এক আসতে থাকে এটা মানে সে মারা গেলে তার মেয়ের কাছে এভাবে আসতে থাকে তো ওই হিসেবে আমার কাকির মার কাছে যায় কিছুদিন যাব তার কাছে থাকে এবং সে ভালোই থাকে তো তারপর দেখা যায় আমার ওই কাকির যে মা সে কেমন পাগল পাগল হয়ে যায় সে আপনার বাস বাগানে গিয়ে একা একা বসে থাকতো রাতের বেলায় পরে পুকুর পারে একা একা বসে থাকতো এমন করত তারপর এক পর্যায়ে সে পাগল হয়ে যায় তো তারপর দুই হাজার দশের দিকে আমার যে আপন কাকি তার কাছে আসে ওই দোষটা ওই জিনটা তো আমার কাকির সাথে যখন আসে প্রথম সে বুঝতে পারে না তারপর প্রায় দুই তিন বছর যাওয়ার পরে আস্তে আস্তে ওই দোষটা কাকের মাঝে প্রকাশ পায় তো এইভাবে কাকি যখন বুঝতে পারে হঠাৎ হঠাৎ কাকিকে এমন ডিস্টার্ব করত এবং রাতের বেলা আপনার অনেক স্বপ্ন দেখাইতো ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখাত এবং রাত যখন বারোটা সাড়ে বারোটা একটা বাজত তখন বিভিন্ন রকম শব্দ করত তো এইভাবে একদিন কাকির সামনে প্রকাশে আসে তো কাকিকে জিজ্ঞাসা করে যে আমি কে তুই আমাকে চিনতে পারছিস কাকি বলে না বলে আমি তোর মার সাথে ছিলাম এখন তোর সাথে আমি থাকবো তোর সাথে আরও অনেক আগে এসেছি কিন্তু আমি তোকে ধরা দিইনি তো তখন কাকি বলে তুমি কি চাও কাকি বলে তোর মার সাথে যেভাবে ছিলাম তো আমিও তোর সাথে ওভাবেই থাকবো এভাবে যখন কাকির সাথে থাকতে লাগে প্রায় প্রতিদিন যখন রাত তিনটা সাড়ে তিনটা তাহার যদি সময় হতো তো ওই সময় ঘরের মধ্যে অনেক ডিস্টার্ব করতো এবং কাকিকে ডাকতো যে উঠ তুই তাহাজুদের নামাজ পড়বি তো কাকি ওই সময় উঠতে উঠে তাহাজুদ নামাজ পড়তো তাহাজুদ নামাজ পড়ে ঘুমাতো যদি তাহাজুদ নামাজ যদি না পড়তো তো ওই দিনকে অনেক ডিস্টার্ব করতো ঘুমাইতে দিত না পুরো ঘর একেবারে মনে হয় মাথায় তুলে নেয় এমন অবস্থা তো যাই হোক এভাবে চলতেছিল তারপর আর ওই যে জিনিসটা ওই জিনটা ওটাকে আপনার ভাত দিতে হতো ওই কাকি যখন ঘুমাইত ওই সময় ওই জিনটাকে ভাত দিয়ে রাখত এবং সে ওই রাতের বেলায় ভাত খেত তবে সকালবেলা আমরা দেখতাম ওই ভাত ভাতের মতো নিয়ে আসে তরকারিও আসে তবে সে নাকি এটা খায় কিন্তু আমরা মানুষেরা বুঝতে পারি না 
এইভাবে চলতেছিল একদিন আমার কাকি বলতেছিল আমার সাথে এই আছে আমার কাকির মেয়েদের স্বাস্থ্য বন্ধের তো ওরা বলে না আমরা বিশ্বাস করি না আমরা দেখি না তোমার এগুলো নাই একটু দুষ্টমি করে তো দুষ্টমি করে ওরা আর কি এই ঘর থেকে এই সামনের বারিন্দা আসে আসে ওরা দুজন ওরা আমার দুই চাস্তু বোন বসে বসে দুষ্টমি করতেছে তো এর ভিতরে ওরা দুষ্টমি করতে করতে হঠাৎ মানে পিছনে ফিরে দেখে ছোট ছোট কতগুলো বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে এটা দেখে ওরা এক দৌড় দিয়ে আপনার আমার কাকি কেজি জড়াই ধরছে কাকি জিজ্ঞাসা করেছে যে কি হয়েছে বললো যে অনেক ছোট ছোট বাচ্চারা কাকি বললো কি বিশ্বাস হয়েছে তোদের তোরা তো আজ একদিন দেখে ভয় পেয়ে গেলি আর আমি তো প্রতিদিনই দেখি আমি একা থাকি বাড়ি পরে আপনার এমন যাক ভালোই চলতে থাকতো একদিন কাকে আবার পানি পরা দিত ওই কারো কিছু হলে এবং ভয় পেলে কাকে পানি পরা দিত তো একদিন এমন একজন ভয় পায় পরে কাকির কাছে আসে পানি পরা নিতে এবং যখন পানি পরা নিতে আসে তখন ওই জিনটা বলে তুই এই লোককে পানি পরা দিবি না কারণ এ লোকটা সৎ না এটাকে পানি পরা দিতে পারবি না তারপরও কাকি যখন পানি পরা দেওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হইতে যায় তারপর ওটা আর কি বাধা দেয় দেখা যায় পুরো ঘরে চারি সাইডে ছোট ছোট বাচ্চারা শুধু কাকি দেখতে পায় আর কেউ দেখতে পায় না তারপর কাকে ওই পানি পরাটা দেয় না তো এভাবে ভালোই চলতেছিল এবং মাঝে মাঝে আমরা দেখতাম কি কাকে আমাদের বলতো এই দেখ এখন আমার হায়দার আইসে মানে ওই যে জিনটা ছিল তাকে হায়দার নামে নামকরণ করছিল তারপর আমরা দেখতাম কাকি যখন বলতো যে এই দেখ আমার হায়দার আসছে তখন দেখতাম শীত শীত নাই গরম নাই যে কোনো সিজনে কাকির শরীর পুরো ঘাম মানে খুব ঘাম নিয়ে যেত তো এমন করতে করতে প্রায় কাকির তেরো বছর যায় এবং এই দুই হাজার তেইশ সালের তেরোই আগস্ট তেরোই আগস্ট আমরা পরিবারের একটা মামলা খাই আমার পরিবারের সবাই এবং চাচা তো আমরা তেরোই আগস্ট দুই হাজার তেইশ আমরা মাদারীপুর মামলায় হাজারিতে যাই তো হাজারি দিয়ে আমরা প্রায় মাগরিবের সময় আসি তারপর আপনার ওই কাকার একটু জ্বর থাকে হালকা জ্বর ছিল রাতে আর কি ওই জ্বরটা একটু বাড়ে এবং কাকির সাথে আর কাকার সাথে হালকা একটু ঝগড়া ছিল তেমন না তো রাতে যখন জ্বর বাড়ে এবং ওই দিনকে আমার চাস্তু বোন বড় যে তিনজন চাস্তু বোন বড় দুজনে বিয়ে হয়েছে এবং ছোটোটার বিয়ে হয় নাই এখন আমার ছোট চাস্তু বোন ছিল আবার আমার মেজু চাস্তু বোনের বাসায় এখন ওই দিনকে কাকি ওই মেজু চাস্তু বোনের ফোন দিয়ে বলছে ওই মাহমুদাকে পাঠাই দিয়ে আমি আর এখানে থাকবো না আমি চলে যাব কেমন একটা কথা বলছে তো মেজু চাস্তু বোন ওই তেরো তেরো আগস্ট তেরোই আগস্ট এসে পড়ছে এখন রাতে যখন চাচার অনেক জ্বর উঠছে তখন ওই আমার চাস্তু বোন সে মাথায় পানি ঢালতেছে তো যখন প্রায় বারোটা একটা নাগাদ পানি ঢালছে তারপর কাকি বলে তুই যা ঘুমা আমি তার জ্বরটা সেরে দিয়ে যাই জ্বরটা সেরে দিয়ে ভালো বানাই যাই মানে এমন একটা কথা বলছে তারপর কাকি যায় কাকাও কিছু বলে না সারা রাত পানি ঢালে এবং তাহার জুত পরে পরে সকালবেলা চাচার জ্বর কিছুটা কমে যায় এবং আমি চোখের ডাক্তার দেখানোর জন্য আমাদের ট্যাকের হাট চোখ হসপিটালে যাব আমি সকালবেলা আটটা নাগাদ আমার কাকির বাড়িতে আসি এসে দেখি কাকে রান্নাঘরে রান্না করছে আমি বললাম কাকে আমি তো ট্যাকের হাট যাবো তো আপনার কোনো কিছু লাগবে কি না কাকি বললো যে না আমার তো তেমন কিছু লাগবে না তো তুমি যাও ভালো মতো যেয়ে দেখেছ না আমিও গেলাম যাওয়ার পরে আমি ওই দিনকে খুব তাড়াতাড়ি সিরিয়াল পেয়ে যাই এবং চোখের ডাক্তার দেখে যখন আমি আসি এসে যখন আমাদের অটো স্ট্যান্ডে নামি তখন আমি একটু অটো স্ট্যান্ড থেকে আমাদের বাড়ির ডিস্টেন্সটা হচ্ছে আপনার পনেরো মিনিটে যখন আমি একটু সামনে এগোই দেখি রাস্তা দিয়ে একটা ভ্যান আসছে ভ্যানের সামনে আমার চাচা আরেক সাইডে প্রতিবেশী এক কাকা এবং পিছনে এক দাদি আর মাঝখানে কেউ একজন কাঁথা দিয়ে ঢাকা কেউ একজন শুয়ে রয়েছে তো আমি এটি থেকে মনে করলাম যে যেহেতু আমার চাচার সাথে অনেক চাচির ঝগড়া ছিল তো হয়তো চাচা আর চাচির চাচির হয়তো মায়ের দিছে যার কারণে আপনার হসপিটাল নিয়ে যাচ্ছি এইভাবে আমি আম্মুকে ফোন দিলাম আম্মুকে ফোন দিয়ে ও পাশ থেকে আম্মু ফোনটা ধরে যা বলল যে তোর চাচি তো ফাঁসি নিচ্ছে তারপর আমি তাড়াতাড়ি দৌড়ে বাড়ি আসি বাড়ি এসে আমাদের বাসায় আপনার ওষুধগুলো রেখে আমি সোজা চাচির বাসায় যাই এবং আমার চাচার তিন মেয়ে এক ছেলে ছেলে থাকে ইতালি আর মেয়ে দুটো শ্বশুর বাড়ি আর ওই ছোটো যে চাষতো বোন সে দেখে বাড়ি এসে খুব কান্না করছে 
তো এখন ছেলেদের ভিতরে আমি একা চাচাও নাই চাচা লাশ নিয়ে গেছে যেহেতু ফাঁসির লাশ হসপিটালে নিয়ে গেছে এবং চাচা সেখান থেকে চলে গেছে মানে লাশ নিয়ে হসপিটালে ঢুকে নাই পুলিশ থাকার কারণে এবং আমি বাড়ি আসলাম আসার পর দেখি চাষতুবন কান্না করতেছে এবং যে রুমে ফাঁসি নিয়েছে ওই রুমটা আটকে দিয়ে আমি গেলাম যে যারা গ্রামের যে মেম্বর আছে মেম্বর চেয়ারম্যান তারপর আপনার চৌকিদার সবাইকে এক করলাম এক করে বললাম যে এমন এমন বিষয় তো আমাদের তো থানায় যেতে হবে না হলে লাস্টটা নিয়ে অনেক ঝামেলা করবে মামলা হবে তো এইভাবে সবাইকে আমি গোছানোর পরে আমি গেলাম আমি আগে গেলাম হসপিটালে রাজর হসপিটালে রাজর হসপিটালে গিয়ে দেখি চার পাঁচজন পুলিশ দাঁড়ানো এবং একটা লাশ হসপিটালের বারিন্দায় বেডে কাঁথা দিয়ে ঢাকা আমি বুঝতে পারলাম এটা আমার কাকির লাশ তো আমি কোনো সারা শব্দ দিলাম না যেটা আমার চাচি পরিচয় না দিয়ে আমি পাশে আসলাম যেহেতু ওখানে পুলিশ ছিল এবং আর কোনো লোক ছিল না তো আমি পরিচয় না দিয়ে পাশে আসি পরে যখন মেম্বার চেয়ারম্যান সবাই আসে সবাই মিলে যাই তারপর লাশটাকে শনাক্ত করে যে কেন মরছে কীভাবে তারপর পোস্টম্যাডাম প্যাকেজিং হয়ে গেল তারপর লাশটা থানায় নিয়ে যায় আমি বাড়ি চলে আসি বাড়ি এসে আপনার সব কিছু ঠিকঠাক করতে থাকি যেহেতু আমি একাই ছিলাম ছেলের মধ্যের মধ্যে আর আমাদের ভাইরাও সব ঢাকা ছিল তারপর এমন দিনের বেলা গেল রাতের বেলা আটটা নাগাদ ওই থানা থেকে লোক আসলো এই আমার ছোট চাষতু বোনের জবানবন্দি নেওয়ার জন্য সে খুব ভালো জবানবন্দি দিল তো তারপর পুলিশ চলে যাওয়ার পরে আমি ওই রুমটাতে গেলাম মানে যেখানে ফাঁসি নিয়েছিল আপনার আমি ওই রুমের মধ্যে গেলাম এখন দেখি ওন্যাটা ঝুলছে কেমন আপনার ঘরটা পুরো মানে ভার হয়ে আছে কেমন যেন আমার মনে হচ্ছে এই আশপাশে চাচি আসে ডাকছে মানে কেমন একটা ভয়ঙ্কর একটা সিন ছিল সেটা এই ঘরের টিনের ঘরে যে আড়া থাকে ওই আড়ার মধ্যে আর কি কাকি ফাঁসিটা দিছিল তো তারপরে আমি ঘর থেকে বাইরে আসি এসে চাচার বুঝাই এবার সবাই কান্নাকাটি করতে থাকে প্রায় রাত এগারোটা বাজে তখন আর কি যখন লোক চলে যায় সবাই তো চাষতো বোনরা আমার ফুফুরা আসে ফুফুরা সবাই ঘরে থাকে কিন্তু ওই দিনকে কেউ ঘর থেকে বের হতে সাহস পায় না এগারোটার পরে এবং কেউ যদি ঘর থেকে বের হতো আমাকে বলতো ভাই আমাকে নিয়ে যাও আমি এদিকে যাব এই রান্নাঘর দেখব তা আমি সবাইকে নিয়ে যেতাম এবং চাচা এশারের নামাজ পড়ার জন্য অজু করতে যাবে তাও সে একা যেতে পারতেছে না সে আমাকে বলতেছে তুই সাথে আসবি দাঁড়াই থাকবে আমি অজু করবো তারপর সে এইভাবে আমার সবাইকে নিয়ে ডিউটি করতে করতে প্রায় রাত বারোটা বেজে যায় বারোটার পরে আমি যখন চাচাকে বলি আমি এখন বাড়ি যাই এই বাড়ি যাই এই কথাটা বলতেও পারতেছি না আবার আমি থাকতেও পারতেছি না কারণ আমার তো এবং চাচার বাড়ি আর আমাদের বাড়ির ডিস্টেন্সটা ছিল আপনার পাঁচ মিনিটের এর ভিতর অনেক ভয়ঙ্কর জায়গা আছে তো আমি এত রাতে কীভাবে যাব আমি চাচাকে বলতে পারতেছি না যে আমি এখন যাই মানে এমন একটা বিষয় তারপর আমি প্রায় আরও এক ঘন্টা থাকি তারপর যখন বাইরে কেউ ছিল না আমি দেড়টা নাগাদ আমি বলি চাচা আমি এখন যাই বলে তাহলে যা তুই এবং চাচা ওই সময় আমাকে একবারও জিজ্ঞাসা করলো না তুই এখন কিভাবে যাবি এতটা পথ এতটা মানে এই পাঁচ মিনিটের যে পথটা পথটা খুব ভয়ঙ্কর একটা পথ তো কীভাবে যাবি চাচা আমার কিছু না বলেই মানে জিজ্ঞাসা না করেই আমাকে দরজা থেকে বের হলাম এবং চাচা দরজা আটকে দিল আমার কেমন যেন একটু লাগলো যে অন্তত এক একবার জিজ্ঞাতে পারতো যে কিভাবে যাবি কি আগে দেবো তো তেমন কিছু জিজ্ঞেল না অন্ধকার রাত ছিল তো আমি চাচার বাড়ি থেকে বের হই বাইরে কেউ ছিল না সবাই ঘরের মধ্যে ছিল চাচার বাড়ির শেষ সীমানে একটা তাল গাছ তাল গাছ বের হলাম পার হয়ে তারপর আপনার কবর কবর আছে দাদা দাদির ওইটা পার হয়ে রাস্তা দূরে হাঁটতেছিলাম তারপর আমাদের বাড়ির মাঝামাঝি মানে চাচার বাড়ি এবং আমাদের বাড়ির মাঝামাঝি স্থানে একটা জায়গা এমন আছে যেখানে শেওড়া গাছ আছে আপনার তারপর তাল গাছ এবং কয়েকটা কবর আছে তা আমি ওই জায়গায় যখন আসি কেমন যেন পিছন থেকে কালো কতগুলো কুকুর ঘেউ ঘেউ করছিল তারপর আমার খুব ভয় লাগে এক তো ফাঁসির লাশ দেখে আসছি তারপর ফাঁসি দিছে কোথায় দেখে আসছি এখন আমি কিছু বলতেও পারতেছিলাম না না কিছু করতেও পারতেছিলাম না আমি শুধু মনে মনে দোয়া পড়তেছিলাম এবং এক পর্যায়ে দেখি আমার পিছন থেকে এই সাইফুল বলে ডাক দেয় তা আমি তখন কাকির কণ্ঠে তখন আমি খুব ভয় পাই আমি বুঝতে পারি কাকি তো মারা গেছে তাহলে অন্য কিছু অবশ্যই হবে তারপর আমি পিছন না থাকি সোজা হাঁটতে থাকি তো আমার সময় এমন অবস্থা ছিল যে আমি ঘেমে গেছি একেবারে তবে কিছু বলতে পারতেছি না 
তারপর আমি করি কি ফোন নিয়ে আম্মুকে ফোন দিই তাহলে একটু হয়তো সাহস পাবো নাহলে আম্মুকে ফোন ধরাই আমি বলি আম্মু আমি এই যে আসতেছি আম্মু আবার বুঝতে পারে যে হয়তো ভয় পাইতেছে কারণ আমার কণ্ঠটা ভয়ানক ছিল মানে একটু ভয় পাচ্ছিলাম এমন বোঝা যাচ্ছিল তো তারপর আম্মু বলে এই তো আমি বের হয়েছি আগাচ্ছি তুই আস তারপর এইভাবে বাড়ি পৌঁছলাম বাড়ি পৌঁছে ঘুমাই তারপর পরের দিন সকালে কাকির বাস কাটা হয় কবর খোঁচা হয় এবং দশটার সময় পোস্ট ম্যাডাম করা হয় লাশ আসে আপনার সাড়ে এগারোটার দিকে লাশ এসে পড়ে যখন আমরা লাশটা নামাইতে যাচ্ছিলাম যখন লাশের যে সাইডে ধরছিলাম দেখি আপনার লাল রক্ত এবং গুড়ি গুড়ি হার কেমন যেন ওই প্যাকেজের উপরে রয়েছে আমরা খুব ভয় পাই যে চারজন ধরি তারপরে নে শোয়ানো হলো খাটে তারপর অনেক মহিলারা গোসল দিল এবং অনেক রক্ত বের হলো যত পানি দিতে আসে তত রক্ত বের হচ্ছে এমন এক পরিস্থিতি তারপর যা খবর দেওয়া হলো সব শেষ হলো প্রায় রাতের বেলা ওদিনকে আমি আগে আগে চলে যাই এগারোটার দিক বাড়ি চলে যাই এখন তার পরের রাতে হয় কি ষোলোই আগস্ট রাত্রে বেলা ওই চাস্তু বোনেরা যখন উঠতো রাতের বেলা ওদের প্রয়োজন পড়লে ওয়াশরুমে যাওয়া ওই ফুফুকে ডাক দিত এবং ফুফু সবাইকে নিয়ে যেত এক এক করে এবার এভাবে ফুফু সবাইকে নিয়ে যায় তো যখন ফুফুর প্রয়োজন হয় ফুফু একাই যায় তো ফুফু আর কারে ডাক দিবে রাত দেড়টা একটা নাগাদ ফুফু একাই যায় যখন আপনার ওই ফুফু প্রথম বারিন্দাটা পার করে এই পিছনের বারিন্দায় যায় তখন ফুফু ঘুম ঘুম চোখে তাকায় এবং এবং দেখতে পারে যে আমার ওই যে চাচি সে সশরীরে আপনার ওই জায়গায় এবং তার সাথে আরও অনেক লোক আছে এবং সবাই খুব খুশি চাচিকে নিয়ে সবাই খুব খুশি আমার ফুফু এটা দেখে খুব ভয় পায় তারপর ফুফু এসে ঘুমিয়ে পড়ে এবং দোয়া পড়তে থাকে ঘুম তো আসছিল না তারপর ফজর আজান যখন দেয় তাড়াতাড়ি ফুফু আমাদের বাড়ি আসে এসে আম্মুকে ঝাড়া দিতে বলে আম্মু ঝাড়া দিয়ে দেয় তারপরে ফুফুর জ্বর কিছুটা হলেও কমে যায় তারপরে এইভাবে ওই বাড়ি চলতে থাকে তারপর প্রায় তেরো চোদ্দো দিন পরে চাস্তু বোনের সবাই জায়গা এবং আমার ফুফুরাও জায়গা এখন বাড়িতে থাকার মতো কেউ নাই চাচা একা থাকতে পারবে না চাচা এসে পড়ে ঢাকায় তারপর এখন ঘর তো পাহারা দিতে হবে এই জন্য আমার এক দাদা আছে মুরব্বী করে তাকে বলা হয় যে তুমি এই ঘর পাহারা দিতে পারবা সে বলে অবশ্যই আমি এই ঘর পাহারা দিতে পারবো আমি একাই পাহারা দেবো সমস্যা নেই তুই কোনো চিন্তা করিস না তো এইভাবে সে পাহারা দিতে থাকে প্রায় পাঁচ দিন ছয় দিন এইভাবে পাহারা দেয় তো কোনো সমস্যা হয় না তবে একদিন আমি তারপর একদিন আমি সকালবেলা পাট উঠানোর জন্য আমি সকাল ভোরে উঠছি উঠে পুকুরে নামবো এমন টাইমে দেখি ফজরে আজান পড়ে গেছে তারপরে কেউ একজন মুরব্বী একজন লোক আসছে এবং কি কি যেন বিড়বির করে বলছে তারপরে আমি বললাম যে দেখি তো সামনে গিয়ে যে কে আসলে পরে আমি গিয়ে দেখতে পারলাম যে এটা তো আমার দাদা সে শুধু এটা বলছে যে আমি তো জীবনে মিথ্যা বলি নাই তো আমার দোয়া কেন কাজে লাগে না খালি এইগুলো বলতেছে আমি বললাম কি হয়েছে দাদা তুমি পুরো বিস্তারিত তো আমার বলো খালি এইগুলাই বলতেছে তারপর আম্মু আসে আম্মু এসে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে তারপর দাদা বললো এই দাদার বর্ণ অনুযায়ী বললো যে আমি প্রতিদিনকার মতনই নটার সময় আসি এসে বাড়িতে ঢুকি ওই ফাঁসি কাকির কবর পার হয়ে তারপর বাড়ি যায় ওই আমার ওই দাদা থাকতো সামনের বাড়ি দিয়ে দেয় তো গিয়ে ঘুম পরে পরে হঠাৎ করে রাতের বেলা এমন দেখে শব্দ অনেক মনে হয় রাত টিনের উপরে ঢিল ছড়ছে কেউ একজন তো এমন শব্দ দেখে ওই চাচা মনে মনে ভাবে কি হয়তো আমরা পড়তেছে চালের উপর পরে আবার সে নিজে নিজে ভাবে যে আমরা গাছ তো অনেক দূরে তাহলে কি পরে এটা ভেবে সে খুব ভয় পায় এবং ওই সময় ঘড়ির টাইম দেখে দেখে কি আপনার সাড়ে বারোটা বাজে তারপর এটা দেখতে দেখতে হঠাৎ আর কি পুরো আপনার ঘর পুরো ভার হয়ে গেছে কেমন ঘরের মধ্যে অনেক শব্দ অনেক হাসির আওয়াজ এবং পুরো ঘরটা জুড়ে যেন ওই যে দোষটা ছিল চাচির ওই দোষটার আনাগোনা তারা যেন খুব খুশি এমন একটা পরিস্থিতি ছিল তো তারপর দাদা করে কি সে আর উঠে না ভয়তে ওখানে বসেই মানে ঘুমে ঘুমেই যা পারে কিছু পড়তে থাকে পরে ফজর পরে সে ওই যে আমার কাছে বলল যেমন এমন অবস্থা আমি আর এখানে থাকতে পারবো না 
তারপর থেকে আর সে ওই বাড়ি যায় না তো এখন বর্তমান যে অবস্থা আছে বর্তমানে আপনার ওই আমার চাচার বাড়ি থেকে প্রতিদিনই আপনার কান্নার আওয়াজ ভেসে আসেন রাত যত গভীর হয় চাচি যেখানে ফাঁসিনি ছিল ওখান থেকে মৃদু মৃদু কান্নার আওয়াজ ভাসতে ভাসতে একে একবারে শেষ পর্যায়ে অনেক জোরে কান্না করে এমন বোঝা যায় পাশে যে যারা থাকে তারা শুনতে পায় এবং একদিন ওই পাশের বাড়ি ডিপ কল্পতে যেমন গ্রামে গ্রামে যখন ডিপ কল্পতা হয় প্রায় বিশ থেকে বাইশ জন লোক লাগে তাদের দুটা ছিপটি থাকে রাতে একদল কাজ করে দিনে একদল তো রাতে যারা কাজ করে তারা দিনে ঘুমায় দিনে যারা কাজ করে রাতে ঘুমায় তো যারা দিনে কাজ করছে তারা রাতের বেলায় ঘুমানোর জন্য ওই আমার চাচাদের বাড়ি থাকার জন্য ওই যাদের বাড়ি আসে তারা বলে যে ওই বাড়িতে থাকো তোমরা তারা জানতো না যে এই বাড়িতে আসলে লোক ফাঁসি নিছে তারা আসে প্রথম দিনকে ঘুমায় তারপর প্রথম দিন অনেক মানে অনেক কিছু তারা বুঝতে পারে এই ঘরে হয়তো কিছু হয়েছে সকালে ঘুম থেকে উঠে জিজ্ঞাসা করে যে আপনারা এই ঘরের ঘটনাটিকে আমাদের বলতে পারেন পরে তারা বলে যে এই ঘরে তো মন ফাঁসি নিচ্ছিল তারা বলে আমরা তো এই ঘরে আর থাকতে পারব না তার পরের দিন তাদের ওই ঘরেই থাকতে হয় তবে তারা কেউ ঘুমায় না সবাই জাগ না থাকে এবং ওই পিসের বারিন্দা তো কেউ যায়ই না এবং সামনে থাকে তারপরে ওই পিসের বারিন্দা থেকে অনেক কিছুর আওয়াজ ভেসে আসে এইভাবে চলতেছে এবং এখনও ওই যে বাড়িটা ফাঁকাই থাকে কোনো আমার চাচাও থাকে না এবং কেউই থাকে না এখন ওই বাড়িটা পুরো ফাঁকা আর ওই চাচির কবরটা হলো আমাদের মেন রাস্তার সাথেই এমন এক রাতের বেলায় আমার এক অন্য প্রতিবেশী চাচা ওই রাস্তা দিয়ে যাইতেছিল হঠাৎ নাকি তার সামনে চাচির রূপ ধরে কেউ একজন এসে অনেক জোরে একটা হাসি দেয় সেখান থেকে ভয় পায় এভাবেই চলতেছে এরে ভয় দেয় ওরে ভয় দেয় মানে এভাবে চলতেছে একের পর এক ভয় দিয়ে যাচ্ছে এখন পরবর্তীতে কি আছে সেটা আমি বলতে পারি না হয়তো এটা আরও অনেক দূর যাবে এটাই ছিল আমার প্রথম ঘটনা আমার দ্বিতীয় স্টোরিটা হচ্ছে আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলদের নিয়ে আমরা গ্রামে আমরা পাঁচ বন্ধু একসাথে থাকতাম জিহাদ সিয়াব শাওন হাসিফ এবং আমি তো আমরা যখন রোজার দিনে তারা বিপড়তে যাইতাম একসাথেই যাইতাম আমরা এখন যেমন বারো তেরো রোজা নাগাদ এই বছর আমরা তারা বিপড়তে যাব এই জন্য আমি বাড়ি থেকে বের হই বের হইয়া জিহাদকে ফোন দিই জিহাদ বলে হ্যাঁ আমিও বের হয়েছি তুই আস তারপর আমরা রাস্তায় আসি সিয়াব আসে আমরা তিনজন একসাথে যাই এবং আর যে দুটা ফ্রেন্ড আছে ওরা আসে না ওরা বলে আমরা আজকে যাব না পরে কোনো একদিন যাব তারপর আমরা তিনজন যাই মসজিদে যাই এবং মসজিদে যখন আমরা ঢুকি এবং তারপর ওরা বলে কি আজকে নামাজ পড়বো না তুই নামাজ পড় তুই শুধু ফরজ নামাজ পড়ে চলে আস আমরা আজকে আর তাম নামাজ পড়বো না ভালো লাগতেছে না আজকে আমরা চল নদীর পাড়ে আড্ডা দিব তো এই বলে ওরা দুজন দোকানের সামনে বসে মসজিদের সামনে একটি দোকান আছে ওই দোকানের সামনে বসে আমি গিয়ে ফরজ নামাজ পড়ে বেতের নামাজ পড়ে আমি আসি তারপর আমরা তিনজন ওই নদীর পাড়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য রওনা দিলাম জিহাদ এবং শিয়াব ওরা স্মোক করত এই জন্য দোকান থেকে সিগারেট নিয়ে নেয় দুজনে দুইটা এবং আরও অনেক চানাচুর এসব অনেক কিছু নিয়ে আমরা যাই গিয়ে আমরা নদীর পাড়ে ওই যে বেঞ্চটা আমরা আড্ডা দিতাম ওই বেঞ্চে বসি তো আমরা যখন যাই তখন ওই নদীর পাড়ে আবার একটা কাঠা দেওয়া ছিল যেটাকে বলা হয় ডাল দিয়ে নদীর মধ্যে দেয় যাতে মাছ আসে এবং ওই মাছটা ঘেরাও দিয়ে ধরে ওটাকে আমাদের গ্রাম্য ভাষায় কাঁঠা বলে তো ওই কাঁঠা দেওয়া ছিল এবং ওই দিনকে বিকেলবেলা ওই কাঁঠা থেকে মাছ ধরছে মাছ ধরে নিয়েছে তা আমরা যখন ওই বেঞ্চে বসি কেমন যেন মাছের গন্ধ শুনতে পেয়েছি কেমন যেন একটি পচা পচা গন্ধ তো ওরা বললো আমরা ফ্রেন্ড সার্কেলরা মামা মামা বলে ডাকতাম তো ওরা বললো মামা এটা কিসের গন্ধ আমি বললাম যে এটা ওই আজকে মাছ ধরছে হয়তো ওই মাছের পচা গন্ধ তো ওরা বললো হ্যাঁ তাই হবে এই বলে ওরা বেঞ্চে বসলো 
বেঁচে বসে আমি চানাচুর খাচ্ছি এবং ওরা শিকার দুজন দুটো ধরায় দুজনে খাইতে থাকে তো ওরা যখন শিকার ধরায় তার কিছুক্ষণ পরে আমি দূরে খেল করি যে কিছু একটা আপনার কেমন যেন একটা আফসার মতো চলে গেল তখন আমি বুঝতে পারি হয়তো এখানে কোনো একটা কিছু হচ্ছে আমাদের সাথে তারপর ওদের সাথে আমি এটা ধরা দিই না যে আমি কিছু দেখছি কি না তো ওরা স্মোক শেষ করে এবং শেষ করার প্রায় দুই থেকে তিন মিনিট পরে আপনার এমন ঝড়ো বাতাস আমরা যেখানে বসেছিলাম আমাদের বেঞ্চটা ছিল কয়েকটি গাছের মাঝে একটা গাছের বাগানের মধ্যে নদীর পারে গাছ গাছের বাগানের মধ্যে আমাদের বেঞ্চটা ছিল তো ওই গাছে এত ঝড় আসছে যেন মনে হচ্ছে সব গাছগুলা ভেঙে আমাদের উপর পড়বে এমন ঝড়ো অবস্থায় আমরা বললাম তাহলে বৃষ্টি নামবে নাকি এবং আশপাশে ভালোই অন্ধকার ছিল তা বললো মামা হয়তো বৃষ্টি নামবে তো চল চলে যাই তাই বলে আমরা যখন ওখান থেকে বের হই যখন আমি ওই বাগানটা পার হই বেশ থেকে উঠে বাগানটা পার হই গাছের বাগান তখন দেখি বাইরে খুব সুন্দর আবহাওয়া কোনো বাতাস নেই কিছু নেই অথচ আমরা যেখানে ছিলাম অনেক বাতাস তারপর আমার সাথে দেখা জিয়াদ এবং শিয়াব ওরা দুজন খুব ভয় পায় ওরা ভয় পাওয়ার পরে বলে মামা এখানে কি ছিল আমাদের বলবি আমি বলে আর কিছু না আমি ওদেরকে বলি না যাতে ওরা ভয় পায় এর জন্য না বলে ওদেরকে আমি বলি চল আম্মুর কাছে চল তোদের ঝাড়া দিয়ে দেবে বলে আম্মুর কাছে নিয়ে যাই আম্মু ওদের দুজনকে ঝাড়া দিয়ে দেয় এভাবে প্রথম দিনের ঘটনাটি যায় তারপর আমরা প্রায় তার দুই তিন দিন পরে আবার যাই ওই বেঞ্চে অথচ দুই দিন আগে আমরা ভয় পাইছি কিন্তু ইয়াং বয়স আমাদের কোনো ওই ভয়ের কোনো এক চিহ্ন নাই আমাদের মধ্যে তারপরের দিন আমরা এমন তিন চার দিন পরে আবার পাঁচজন যাই পাঁচজন গিয়ে রাতের বেলা আড্ডা দেই এবং ওই দিন এমন অনেক তবে ওই দিনকে আমরা বৃহস্পতিবার দিন ছিল আমার খেলাছে এই আমি এই ভূত স্টুডিওর শো শুনতে ছিলাম আমি বললাম যে ওরা বললে মামা ভূতের গল্প বলে আমি বললাম না ভূতের গল্প আমরা লাইভেই শুনতে পারবো এই বলে আমি এই ভূত স্টুডিওর লাইভে নিয়ে আসি তো আমরা তখন শুনতেছিলাম তখন একটা ঘটনা এমন শুনি ওরা বিশ্বাস করতেছিল না ওরা এবং অনেক বাজে বাজে কথা বলতেছিল আরে এমন হয় নাকি এমন ভূত হতে পারে না এমন কিছু বলতেছিল তো এই বলাবলি করতে করতে আমরা প্রায় আমি বলি না আসে ওরা বলে না এমন ঝগড়া করতে থাকি তো হঠাৎ করে এই ঝগড়ার মাঝে কোথা থেকে যেন কালো একটা বিড়াল এসে আমাদের মাঝে লাভ দেয় এবং লাভ দেওয়ার পরে দ্বিতীয় লাভ দিয়ে নদীর ধারে যায় এবং পরে আর আমরা ওটা দেখতে পাই না এভাবে আমরা প্রায় সাড়ে এগারোটা বারোটা পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে ওই দিনকে চলে আসি এবং এভাবে ঈদের পরে যখন আমরা আড্ডা দিতে যাই প্রায় সময়টা ছিল এগারোটা দশটার পরে এগারোটা নাগাদ এমন হবে আমরা পাঁচজনে যাই বলি চল আজকে আমরা আড্ডা দিব তেই বলে যাই যে আমরা ভালোই আড্ডা দিয়ে থাকি ওই দিনকার মতন ওই যে চানাচুর ভাজা পরে পেঁয়াজু সব জিনিস ভাজা পোড়া নিয়ে যায় তারা বলে এই জায়গায় খাইলে কিছু হয় না আমি মানা করা সত্ত্বেও নিয়ে যাই তারপর আমরা বসে বসে ওখানে ওই পেঁয়াজু খাই চানাচুর খাই এবং অনেক গল্প করতে থাকি আমাদের মধ্যে এমন ভৌতিক গল্পটা একটু বেশি হতো যখন রাতের বেলায় বসতাম তো আমরা গল্প করতে থাকি হঠাৎ মানে ভালোই অন্ধকার ছিল রাতটা হঠাৎ দেখি এই আমাদের থেকে অনেক দূরে নদীর পারে সাদা কাপড় পরা দুজন হাঁটতেছে আমরা দূর থেকে দেখে বুঝতে পারছিলাম যে একটা ছেলে এবং একটা মেয়ে হবে তো আমরা যখন দেখি আমাদের যে বাকি চার বন্ধু থাকে ওদের তো মাথা পুরো কেমন যেন মনে হয় রক্ত উঠে গেছে ওরা বলে যে আমাদের এলাকায় রাতের বেলায় এমন কে আছে যে রাতের বেলায় মেয়ে নিয়ে নদীর পারে হাঁটবে ওরা খুব রেগে যায় তারপর বলে চল ওদেরকে আজকে আমি আমরা ধরব দেখবো আসলে ওরা কারা এবং এই জায়গায় আসলো কিভাবে এই বলে ওরা আমরা পাঁচজন ওই পিছু নিতে থাকি তো আমরা ওদের পিছু নিচ্ছিলাম এবং ধরতে পারছি ধরতে পারছিলাম না মানে এই পিছু নিতেছি 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 প্রায় আমরা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ওদের পিছু ধরি তবে আমরা ওদের পিছু নিতে আসি নিতেছি তবে আমরা কোথায় যেন হঠাৎ করে হারিয়ে যাই আমরা কেউ বুঝতে পারি না যে আমরা কোথায় যাচ্ছি আমরা 
আমাদের সামনে ওই দুইজন এবং আমরা হাঁটতেছি আমরা বলতেছি তোরা কারা দাঁড়া এবং তারাও হাঁটতেছে তবে আমরা তাদেরকে ধরতে পারতেছি না তো এইভাবে চলতে 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 প্রায় রাত ও গভীর হচ্ছিল নদীর পার আমাদের ওই যে একটি জায়গা আছে ওই নদীর পাড়ের থেকে একটু দূরে ওই জায়গা পুরা ভিটা নামে পরিচিত যেখানে অনেক গাছ 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 গাছে আছে ভয়ঙ্কর যেখানে মানুষ দিনেও সাধারণত তেমন যায় না তো আমরা তো ওদিকে দিনের বেলায় যাই না রাতের বেলায় যাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না তো আমরা ওদের পিছু নিতে 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 হঠাৎ এক সময় আমার জ্ঞান ফিরে মানে কি আমি বুঝতে পারি যে এত সময় কোথায় ছিলাম আমি সেটা বুঝতে পারি না তো আমার একটা ভাব মনে হয় আমি কোথাও যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম তো এই ভাবনা থেকে যখন বের হই বের হয়ে নদীর পারে আমি ওই নদীর পার দিয়ে হাঁটছিলাম তো পিছনে তাকাই পিছনে তাকে দেখে আমাদের আমার সাথে যে চারজন ছিল তাদের কেউ নেই আমি একা এবং যখন আশপাশে আমি দেখার চেষ্টা করি দেখি এটা তো আসলে আমাদের সেই প্রাভিটা যেটা আমরা দিনের বেলায় আসতে ভয় পাই তাহলে রাতের বেলায় আমি আমরা কীভাবে আসলাম তো আমি দেখে খুব ভয় ভয় পাই এবং সামনে দেখতে পাই যে ওই যে দুজন তারা দুজন আছে এবং এই এই ভেবে তখন আমি দেখছিলাম পিছনই ছিল মানে কি তারা আমার সামনে থাকে তাদের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না কিন্তু এক দেড় মিনিট যাওয়ার পর আমি তো ওইদিকে খুব ভয় পেয়ে ওদের খুঁজতেছি এবং কয়েক মিনিট পরেই আপনার ওই যে দুটা লোক ছিল তারা পিছু ঘাড় ঘুরে তাকায় এবং যখনই ঘাড় ঘুরে তাকায় তাদের চেহারাটা এমন ভয়ঙ্কর ছিল সেটা বলার মতন আমি দেখে খুব ভয় পাই এবং দোয়া মুখে আসছিল না তাও যা পারি মোটামুটি পড়তেছিলাম এবং এরই মধ্যে পাশ থেকে কিছুটা দূরে জিহাদের আওয়াজ পায় গলার আওয়াজ আমাকে ধর আমাকে মেরে ফেলবে মেরে ফেলবে এমন এমন আওয়াজ পেতি তারপর আমি জিহাদকে বলি জোরে গলার আওয়াজ দিয়ে বলি যে মামা কি হয়েছে ওখানে কি দেখছো তো এই এইটা যখন বলি ও বলে আমি এই যে এখানে তো এইভাবে আমি ওরা খুঁজতে খুঁজতে ওই যে প্রাভিটা ওই জায়গায় পাই এবং আমার বলে যে সাহানোর কথা আমি বলছি তোর সাথে কি হয়েছে আমি তো ওই জায়গায় এমন এমন দেখে আসলাম ওকে মামা আমিও তো একই জিনিস দেখছি এবং আমরা তো প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ ওদের পিছু নিছিলাম তো এখন তো রাত বাজে প্রায় দেড়টা অথচ পুরা ভিটার থেকে আমাদের ওই বেঞ্চের ডিস্টেন্স ছিল প্রায় দশ থেকে পনেরো মিনিট এক ঘন্টা লাগার কোনো কথাই না তবে এত এক ঘন্টা আমরা কোথায় ছিলাম তারপর আমরা দুজনে এইভাবে খুব ভয় পাই এবং বাকি যে তিনজন ছিল তাদেরকে খোঁজার জন্য মানে তাদেরকে কোথায় খুঁজবো এই পোড়াবাটি আমরা বাঁচবো নাকি তাদেরকে খুঁজবো এমন একটা পরিস্থিতি তারপরে এক সাইড থেকে আবার শাওনের আওয়াজ শুনতে পাইলাম তারপর ওই দিকে যাই এবং দেখি শাওন এক জায়গা পরে আসে এবং ওর মুখের মধ্যে কেউ একজন থাপ্পড় মারছে খুব জোরে তারপর শাওনটা আমরা ওইখান থেকে তুলি এবং জিজ্ঞাসা করি যে কি হয়েছে বলে মামা আমরা তো পাঁচজন একসাথে ছিলাম এবং আমরা তো ওই মেয়ে এবং ওই ছেলেটার পিছু নিচ্ছিলাম তো আমরা এখন কোথায় আমি বলি মামা আমরা তো ওই পোড়া পিঠা এসে পড়ছি তা কীভাবে এবং আমরা সবাই ভয়ে পুরো ঘামানো ছিলাম শরীর ঘামে যায় তারপরে ও বলে যে তাহলে আর আর হাসিব এবং সিহাব কোথায় আমি বলি মামা আমরা তো জানি না তারপরে জিহাদ বলে মামা চল আমরা যাই গা ওরা যেথায় থেয়ে থাক এবং ওদের কথা পরে ভাবা যাবে আমরা চল পরে আমি বলি না যে ওদেরকে তো থুয়ে যাওয়া যায় না এবং আমাদের একটি ইসিল কি আমরা সাধারণত রাতের বেলা যখন বের হতাম ওই কোনো মারামারি লাগে কি না গ্যাঞ্জাম লাগে কি না এই জন্য ছোটো ছোটো হাতুর আমাদের সাথে রাখতাম তো হাসি জিহাদের কাছেও একটা ছিল আমার কাছেও একটা ছিল এবং শাওনের কাছেও একটা ছিল তো যার কারণে ওইগুলো আমাদের ক্ষতি করতে পারে না তারপর আমরা বলিতে ওরা দুজন কোথায় এই বলে ওদেরকে খুঁজতে থাকি খুঁজতে থাকি এবং আশপাশ থেকে আপনার অনেক ভয়ঙ্করই থাকে ওরা দুজন খুব ভয় পায় তারপরেও যদি আমরা এখান থেকে যাই এবং সকালবেলা ওদের কিছু হয়ে যায় তাহলে তো অন্য কিছু হবে আমাদের সাথে তাই ভেবে ওদের খুঁজতে থাকি এবং কিছুটা পরে সিহাবকে পাই এবং 
সিয়াব দেখি এখন একটা গাছের নিচে অজ্ঞান অবস্থায় তো সিয়াবকে কোনো ভাবে জ্ঞান ফেরাইতে পারি না তারপর ওই জায়গা বসাত ওরে ওই জায়গায় রেখে পরে হাসিবের খোঁজ করি আমরা তখন হাসিবকে কিছুটা দূরে যেয়ে পেয়ে দেখি ও একটা গাছ এমন দুই হাত দিয়ে জড়ায় ধরে মানে ঘুমানোর মতন আমরা ডাক দিই ও শুনতে পায় না আর এদিকে তো আমরা খুব ভয় আছিলাম ভয়ঙ্কর দৃশ্য ছিল সেটা তারপর হাসিব যখন ওখান থেকে আরও জ্ঞান ফিরছিল না ওরা দুজন যখন অজ্ঞান অবস্থায় তখন আমরা তিনজন কি করব কোনো ভাবতে পারছিলাম না তখন ওই ওদের দুজনকে রেখে আমরা বলি নদী থেকে পানি এনে কিছুটা পানি এনে ওদের মুখে দিই তাহলে হয়তো হবে তো ওরা কেউ রাজি হয় না ওই যেহেতু নদীর পারে ওই পুরা বিটা এবং সব নদীর পারটাই ছিল পুরো এমন তারপর ওই পানি এনি তারপর সিহাবের কোনোভাবে জ্ঞান ফেরাইতে পারি কিন্তু হাসিবের জ্ঞান ফিরে না তারপর হাসিবকে কিভাবে বাড়ি নেব এবং আশপাশ থেকে অনেক আওয়াজ আসছে যে আজকে তোরা কোনো এক কারণে বেঁচে গেলি তোদের কাছে লোহা থাকায় আমাদের তিনজনের কাছে হাতুর ছিল এবং ওই হাতুরটা যেহেতু লোহার থাকে যার কারণে ওরা আসতে পারে না পরে হাসিবকে আমরা ওইভাবে নিয়ে নেই উঁচা করে নিয়ে নিয়ে কত দূর নেই তারপরে আবার ওই ওরের নামাই এইভাবে নিতে নিতে ছিলাম এবং পিছন থেকে খুব আওয়াজ আসছিল কেমন যেন মনে হয় যে আমাদের ধরবে ধরবে বাপ কিন্তু ধরতে পারছিল না তো তারপর ওকে বাড়ি নিয়ে আসি বাড়ি আনার পর এখন হাসিবদের হাসিবের বাড়ি যদি আমরা ওকে নিয়ে যাই তাহলে ওর মা বলবে কোথায় গিয়েছিস কেন রাত্রে গিয়েছিস এজন্য ওকে করি কি আমাদের বাড়ি আনি এবং আম্মুকে ঘটনা খুলে বলি আম্মু খুব রাগ করে এবং ও ওই দিনকে আমাদের বাড়িতে থাকে এবং দ্বিতীয় দিন দেখা যায় যখন জ্ঞান ফিরে পাগল পাগল আমি এখানে থাকবো না আমি চলে যাব আমি গাছে যাব আমাকে আনছিস কেন মন বিহেভ করতে থাকে তো তখন হাসিবের মা বাবাকে ডাকা হয় তখন আমরা ওই হাসিবের মা বাবা বলে যে ওকে এক কবিরাজের কাছে নিয়ে যাই এবং রাত্রে যে ঘটনাটা ওটা আমার আম্মু সারার কেউ জানে না তারপর ওরে যখন কবিরাজের কাছে নেওয়া হয় কবিরাজ ওর চিকিৎসা করার পরে ওই জিনটাকে ওর সাথে হাজির হাজির করে এবং জিনটার কাছে জানতে চায় কেন ধরেছিস তখন বলে যে ওরা প্রতিদিন আমা আমাদের ডিস্টার্ব করে কিন্তু আমরা কিছু বলি না আজ ওরা আমাদের পিছু নিছে আর ওদেরকে আমি সারব না আমি ওরে নিয়েই যাব এমন অনেক ই করতে থাকে বলে না তুই ওরে ছেড়ে দে ওরে তুই নিতে পারবি না আমি যদি তুই ওরে নেস তাহলে আমি আগুন জ্বালিয়ে দেবো তোর গায়ে এমন অনেক কিছু বলে তারপরেও যাইতে চায় না এক পর্যায়ে বলে যে হ্যাঁ ঠিক আছে যাব যদি ওরা যে কজন আমাদের ডিস্টার্ব করে ওই জায়গায় যে ওরা ওখানে আর যাইতে পারবে না আমাদের ডিস্টার্ব করবে না এবং ওই এক জোড়া কবুতরের বাচ্চা সাদা ওই যে পোড়া ভিটা ছিল ওইখানে গিয়ে দিয়ে আসবে তাহলে ছেড়ে দেবো এই শর্ত সাপেক্ষে ওই জিনিসটা ছেড়ে চলে যায় এবং পরে আমাদের কবিরাজ বলে যে তোমরা তোমরা যখন প্রথম দিন যাও এবং যাওয়ার পরে স্মোক করার জন্য আগুন ধরায় ওই দিনকে ওদের খুব ডিস্টার্ব হয় ওই দিনকে ওরা ওখানে মাছ মাছ খেতে আসছিল ওই দিনকেও ডিস্টার্ব হয় তারপরে আরেক দিন যখন তোমরা ওই ভূত নিয়ে ওই জিনদের নিয়ে আলোচনা করছিলে এবং খুব খারাপ খারাপ কথা বলতেছিলে তো ওই দিন ওদের খুব রাগ হয় তোমাদের সংকেত সতর্ক করার জন্য ওই কালো বিড়াল হিসাবে ওদের কেউ একজন আসছিল তাও তোমরা ঠিক হও নাই পরে তৃতীয়বার যখন তোমরা ওই বেঞ্চে যাও এবং আড্ডা দাও এবং ওদের পিছু নাও তখন আর কি ওরা তোমাদের মেরে ফেলার ইচ্ছায় ওদের জালে তোমাদের আটকে নেয় তো তোমরা তোমাদের কাছে হাতুর থাকে এবং লোহার জিনিস থাকে তোমরা তোমাদের হয়তো ক্ষতি করতে পারে না ওর উপর ভর করছে তো তোমরা আর এখন এখন ওই জায়গায় যাইবা না যদি যাও তাহলে এরপরে এর থেকেও কোনো বড় সমস্যা হতে পারে এইভাবে যখন ওরে জিন সারানো হলো ও আসলো বাড়ি পরে এমন একদিন দুপুরবেলায় শাওনার জিহাদ যাচ্ছিল আর কি ওই নদীতে গোসল করবে এখন গোসল করার জন্য যখন যাচ্ছিল ওরা কিছুটা দূর থেকে আওয়াজ পাচ্ছিল যে অনেক বাচ্চারা গোসল করতেছে নদী নদীতে তো ওরা ভাবে তাহলে তো অনেক লোকই আছে আমরাও যাই গোসল করি তো ওরা যখন নদীর পারে গিয়ে নদীতে নামবে তখন থেকে আশপাশে কেউ নেয় দুপুরবেলায় 
ওরা বুঝতে পারে ওরা এটা দেখে খুব ভয় পড়া তো বুঝতে পারে যে এটা হয়তো সেই আগের কোনোই তারপর ওরা গোসল না করে এসে পড়ে এবং আরেক দিন ওই আমার বন্ধু জিহাদ যে ও একা ওই দুপুরবেলায় বেঞ্চের ওই জায়গা দিয়ে কোন এক জায়গায় যাইতেছিল ওদের খেতে তো তখন দেখে ওই যে আমাদের যে বিলটা ওই বিলের মাঝে একটা তাল গাছ আছে ওই তাল গাছ থেকে ছোট একটা বাচ্চা হেঁটে হেঁটে নামতেছে কেমন যেন মনে হয় ও আর হাত দিয়ে ধরলে কেন এমনি হাঁটতে পারে তো খুব সুন্দর একটা বাচ্চা সুন্দর ও হাঁটতে হাঁটতে নাইমা প্রায় ভালো দূর আসতে আসতেছে অর্ধেকে আসতেছে তো যখন এটা দেখে খুব ভয় পায় এবং ভয়ে দৌড় দিয়ে ওদের খেতে চলে যায় ওদের খেতে আর আব্বু কাজ করতে থাকে পাটের ভিতরে তো আর আব্বু কিছু বলে না পরে বাড়ি এসে বলে যে আমি এমন দেখছি তো তারপর বলে যে যা দেখছুস দেখছুস আর দুপুর টাইমে কিবা রাতের বেলায় তো যাবি না আর রাতের বেলায় বের হবি না কোনো জায়গায় আড্ডা দিবি না এমন বলে তারপর থেকে আর কি আমরা রাতের বেলায় আড্ডা দিতাম না বেশি গেলে আটটা নয়টা দশটার মধ্যেই বাড়ি ফিরে আসতাম এবং ওই যে বেঞ্চ বেঞ্চটা পরে ওই আমরা ওখান থেকে ভেঙে উঠিয়ে নিয়ে আসি এবং আমাদের বাড়ির কাছে কোনো এক জায়গায় বেঞ্চটা বানাই তারপর থেকে আর কোনো সমস্যা নেই এবং সবাই ওই খুব ভয় থাকে এখন ওই আমাদের ঘটনার পরে ওই নদীর পাড়ে আর কি রাতের বেলায় কেউ আড্ডা দিতে চায় না এটাই ছিল আমার দ্বিতীয় অত্যন্ত ভয়ানক এক ঘটনা শুনছিলাম খালিদ সাইফুল্লার কাছ থেকে ধন্যবাদ সাইফুল্লাহ নিশ্চয়ই আমরা আবারও আসব ঘটনা শুনছেন জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে আমি আর জি উদয়ের বেছি আপনার সাথে চলছে আমার আয়োজন যার নাম হচ্ছে ভূত স্টুডিও ভূত স্টুডিও ব্রাটিও বাই প্রাণ পটাটা প্রাণ পটাটা নিয়ে রয়েছে অনেক রকমের কনফিউশন কেউ মনে করেন এটা বিস্কিট কেউ আবার এটা বাইট দেওয়ার পরে একটু কনফিউজ হয়ে যান যে এটা চিপস না বিস্কিট কোনটা বলবো সো আমি বলবো যারা এখনো খান নাই তারা ট্রাই করে দেখতে পারে না যারা খেয়েছেন তারা বলেন আপনার কাছে কোনটা মনে হয় কারণ আমার কাছে পার্সোনালি এটা যখন মানে প্রথমে ক্রিস্পিনেসটা দেখে কিন্তু মনে হয় এটা চিপস বাট বাইট দেওয়ার পরে মনে হয় বিস্কিট সো আপনার কাছে কনফিউশনটা তৈরি হয় কিনা সেটা আমাকে জানাতে পারেন আর কমেন্ট সেকশনে আমি যদি দেখি অনেক কমেন্টই আমাদের কাছে আছে যেমনটা আমাদের সাথে রিয়া আলী কাছে উদয় ভাই কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি সাফওয়ান বলছে আজকে স্টোরিগুলো ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ সাফওয়ান আমাদের সাথে ময়ূরী যুক্ত হয়েছেন টাঙ্গাইল থেকে তিনি বলছে আমার ভালো লাগে ভূত স্টুডিও শুনতে ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে সাগর যুক্ত হয়েছেন কলকাতার থেকে তিনি দেখছেন আমাদের অনুষ্ঠানটি সাগর সেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে মৌনতা যুক্ত হয়েছেন ঢাকা থেকে তিনি বলছেন আজকের এপিসোডটা ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে জয়েন করেছেন রূপম তিনি বলছেন মিরপুর থেকে তিনি আছেন আমাদের সাথে শেষ অবধি থাকবেন সেটাও বলেছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এদিকে বন্ধু ফাহমিদা তিনি বলছেন আজকের ভূত স্টুডিওটা ভালো লাগছে আমার কাছে বেশ কিছু ভৌতিক গল্প আছে কি করে বলবো ওকে নিয়মটা বলে দিচ্ছি আপনাকেও আসতে হবে রেডিওতে বসতে হবে বলতে হবে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রোতার কাছে পৌঁছতে হবে আপনার গল্পটা তাই তো তাহলে নিয়মটা হচ্ছে খুবই সহজ প্রথমত ইচ্ছে থাকা লাগবে মানে আমি একটু রেডিওতে যাব এবং সেখানে বসে ঘটনাগুলো বলবো এই ইচ্ছেটা যাদের মধ্যে আছে তারা কিন্তু এখানে আসতেই পারেন কারণ এই অনুষ্ঠানটা ঢাকার বাড্ডাতে জাগো এফ এমের অফিস থেকে হয় যেটা আপনারা দেখছেন এই মুহূর্তে সো এখানে ইমেইলে বা বাসা থেকে আপনি শেয়ার করবেন অন্য কেউ আপনার হয়ে গল্প বলে দিবে এরকম কোনো সিচুয়েশন নাই বা সিস্টেম নাই এখন কি করতে পারেন যেটা হচ্ছে যে আপনি যদি রেডিওতে এসে বলতে চান হয়তো আপনার কাছে কোনো ঘটনা নাই কিন্তু আপনার জানা আপনার আত্মীয় স্বজনের বা আপনার বাবা মার সাথে ঘটে যাওয়া তিন থেকে চারটা ঘটনা আপনি জানেন যেগুলো আপনি বলতে চান তো সেই ঘটনাগুলো আপনি প্রথমে কালেক্ট করেন অ্যান্ড দেন যদি মনে হয় যে না আমার কাছেও তো ঘটনা আছে তাহলে তো আরও ভালো হলো আপনার সেই নিজে ফেস করা ঘটনাগুলোও বলবেন তো সব কিছু মিলে যদি ঘটনার সংখ্যা দুয়ের অধিক মানে তিনটি চারটি বা পাঁচটি হয় সেক্ষেত্রে আপনার নিজের যে মোবাইলটাতে ফোন করলে আপনাকে পাওয়া যাবে সেই মোবাইলের মেসেপশনে চলে যান গিয়ে টাইপ করে ফেলেন আর বি এস বি ফর বল আর বি এস একসাথে লিখতে হবে আর বি এসটা স্পেস দিবেন একটা গ্যাপ দিবেন আপনার নাম লিখবেন আর একটা গ্যাপ দিয়ে আপনার লোকেশান লিখবেন লোকেশান মানে আপনার বাসার ঠিকানা দরকার নেই লাইক আপনি ঢাকা কুমিল্লা মোহাম্মদপুর মিরপুর গুলশান যাত্রাবাড়ি নাকি গাজীপুর এরকম একটা এক জায়গার নাম লিখলেন যেখানে আপনি থাকেন স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশান প্রফেশান বলতে অনেকে স্টুডেন্ট লিখে দেন কিন্তু আমি একটু বলবো যে স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে আমাদের একটা কনফিউশন ক্রিয়েট হয়ে যায় এই জন্য আপনি একটু লিখে দিবেন স্টুডেন্ট অফ কলেজ ইউনিভার্সিটি অর মাদ্রাসা লিখলেন আপনি জব করলে লিখবেন জব যে আমি জব করি আমরা শুধু জব লেখাটা দেখলেই বুঝবো ব্যবসা করলে বিজনেস লিখতে পারেন অর্থাৎ যে কোনো একটা প্রফেশন তো লাগবে আপনার হাউস ওয়াইফ হলে হাউস ওয়াইফ লিখতে পারেন তারপর সেটা পাঠাই দেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে একটা কমন টেক্সট বা কমেন্ট আমি পাই সেটা হচ্ছে যে উদয় ভাই আমরা দুজন হয়তো আপনারা দুই ভাই বোন কিংবা আপনার বাব
বা হাজবেন্ড ওয়াইফ এরকম অনেকে শোনেন আমাদের রেডিও এবং প্রত্যেকের কাছে হয়তো একটা একটা দুটো ঘটনা আছে বা দুটো দুটো চারটা ঘটনা আছে ফ্যামিলির তো আপনারা যে কোনো একজনের মোবাইল থেকে এসএমএসটা পাঠাতে পারেন আমাদের টিম যখন ফোন করবে তখন তাকে বলতে পারেন যে আমার কিন্তু আমার ফ্যামিলির আরও একজন মেম্বার আছে তার কাছেও ঘটনা আছে এবং আমরা দুজনই আসতে চাই উই হ্যাভ নো প্রবলেম আমরা তো চাই যে জাগো এফ এমের ভূত স্টুডিও আমাদের বন্ধুরা ফ্যামিলি নিয়ে শুনুক ফ্যামিলি নিয়ে এখানে পার্টিসিপেট করুক দিন শেষে আমাদের এটা ভালো লাগে ঠিক আছে আমাদের এখানে অনেক শো হয়েছে যেখানে মাদ্রাসার বন্ধুরা দলে বেঁধে এসেছে তাদের হয়তো তিন চারজন ফ্রেন্ড প্রত্যেকেরই দুটো করে ঘটনা ছিল এরকম একটা এপিসোড হয়েছে যেখানে তার চার ফ্রেন্ড এসেছিল যাদেরকে নিয়ে আমরা পুরো একটা এপিসোড করেছি আবার অনেকে ইউনিভার্সিটির ফ্রেন্ডদেরকে রেখেছি তিনজন ফ্রেন্ড এসেছিল তাদের প্রত্যেকের কাছে তিনটা করে ঘটনা ছিল তো তাদের নয়টা গল্প আমরা শুনেছি আবার এখানে বাবা এবং মেয়ে বা মা ছেলে হাজবেন্ড ওয়াইফ এরকমও কিন্তু অনেকে এসেছে আপনারা হয়তো অনেকে এসে এপিসোডগুলো দেখেছেন সো যারা দেখেন নি যারা নতুন শ্রোতা তাদের জন্য বলে দেয়া যে আসতে চাইলে অবশ্যই নিজের মোবাইলের মেসেপশনে চলে যান গেট অ্যাপ করুন আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন লিখে পাঠাই দেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে দুই ছয় নয় ছয় নয় এই নম্বরে এসএমএসটা পাঠাই দেবেন পরবর্তীতে আমাদের টিম মেম্বাররা আপনার সেই নাম্বারে ফোনে যোগাযোগ করবে সরাসরি ফোন করে আপনার সাথে কথা বলবে আপনার স্টোরিটা শুনবে এবং আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে আসার নিয়ম কখন আসবেন কীভাবে আসবেন সব কিছুই বলে দেওয়া হবে সো কোনো ব্যাপার না ইচ্ছেটা হলো আপনার কাছে গল্প থাকতে হবে ইচ্ছে থাকতে হবে এবং বলার আগ্রহটা থাকতে হবে অনেকে আছেন রেজিস্ট্রেশন করেন দিন শেষে ফোন করার পরে বলা হয় ও আমি তো আসলে বুঝি নাই না বুঝি এসএমএস করে দিয়েছি সো আমি কিন্তু বারবার একই কথা রিপিট করি অনেকে ডিস্টার্বও হন যে একই কথা এতবার বলার দরকারটা কি কিন্তু আমরা যেহেতু মুদ্রার ওপিটটা দেখেছি এপিটটা হয়তো আপনি দেখছেন ওপিটটা হচ্ছে অনেকে এত করে বলবার পরও বুঝেন না দেখা যায় জে এফ এম লিখছেন শুরুতে লিখে নিজের কথা লিখে পাঠা দিচ্ছেন আমি আসতে চাই তো তাদেরকে তো আমরা ফোন করতে পারবো না নিয়মটা হচ্ছে জে এফ এম স্পেস নাম দিয়ে মনের কথা লিখবেন শুধু অনুষ্ঠান নিয়ে মতামত দেওয়ার জন্য রাইট ওই একই নাম্বার টু পাঠাবেন কিন্তু আসতে হলে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে রেজিস্ট্রেশন মানে কোনো টাকা পয়সা ফি নেই একটা জাস্ট এস করতে হবে সেই এস কি ওই আর স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন লিখে পাঠাই দেবেন টু নাম্বারে তো এই কথাটা অনেকে বোঝেন আবার অনেকে আছে বারবার বলার পরেও বোঝেন না সেটা লাভ স্টোরির ক্ষেত্রেও দেখেছি ভূত স্টুডিওর ক্ষেত্রেও দেখেছি অনেকে এস করেন না বুঝে করেন ফোন করার পরে বলেন না আমি তো মোবাইল থেকেই এস এম এস করি নাই অথচ আপনার মোবাইল থেকে এস এম এসটা এসেছে এখন হয়তো এটা আপনি আপনার মায়ের নাম্বার থেকে এস করেছিলেন এখন আপনার মা তো সত্যি সত্যি এস এম এস করে নাই করেছেন আপনি কিন্তু তাকে জানানো নাই যে আপনি তার মোবাইল থেকে একটা রেডিওতে রেজিস্ট্রেশন করে রাখছেন তখন একটা কনফিউশন ক্রিয়েট হয় তা আপনার মা স্ট্রেটলি বলছে না আমি আসলে কোনো রেডিও শুনিও না রেডিওতে এস এম এস করিও নাই এখন মা রেডিও শোনে না কিন্তু মায়ের সন্তান তো রেডিও শুনে সে তো এস এম এস করে দিয়েছে তো ঘটনাটা কিন্তু তখন প্যাচ খাওয়া যায় তো আলটিমেটলি আমাদের উদ্দেশ্য তো প্যাচ খাওয়া না আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন নতুন গল্প শোনা ভৌতিক একটা নাইট যেখানে আমরা আসলে সবাই একসাথে হয়ে বৃহস্পতিবার রাতটা উপভোগ করব। ওকে সো এখন আমাকে যেটা করতে হবে একটা শর্ট ব্রেকে যেতে হবে ব্রেকের পর যখন ব্যাক করব তখন আরও বেশ কিছু ভয়ানক ঘটনা আপনাদেরকে শোনাবো কোথাও যাবেন না থাকুন উদয়ের সাথে জাগো এফ এম নাইনটি হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সব কিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না ছোটভাইটা Spicy and crispy. Tahal to eat a chips, bro. Texture take to different. Eat a thal a biscuit. No, bro. Eat a chips. Eat a biscuit. Eat a chips. Eat a biscuit. Eat a chips, bro. It's chips. 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 It's অলরাইট আমরা আবারও চলে এলাম জাগো এফ এম নাইনটি আপনারা শুনছেন আমাদেরকেই যার নামটি হচ্ছে ভূত স্টুডিও এবং আমি উদয় আছি আপনার সাথে ভালো লাগছে অনেক বন্ধু টেক্সট জমে গেছে কান্তা লিখেছে আজকে শোটা ভালো হলো থ্যাংক ইউ টুটুল বলেছে আরও অনেক ভয়ানক ঘটনা শুনতে চাই শোনানোর জন্যই তো বসে আছি চলো খালিদ সাইফুল্লার কাছে চলে যাই খালিদ ভূত স্টুডিওতে আমরা ইতিমধ্যে আপনার কাছ থেকে দুটো ঘটনা শুনেছি আমরা আরও দুটো ঘটনা শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে বলুন প্লিজ আমার তিন নম্বর ঘটনা হলো গোপালগঞ্জে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা কম বেশি সবাই শুনে আসছে ওই ঘটনা আমি আমার এক ছাত্র ভাইয়ের কাছ থেকে ওই ঘটনাটি শুনি তো ঘটনাটি হলে এমন যে প্রায় উনিশশো থেকে পঁচাশি এমন সময়ের ঘটনা যেটা ওই আমার ছাত্র ভাই তার দাদার কাছ থেকে
তারা দুই ভাই এবং তারা খুব শক্তিশালী ছিল তারা মাটি কাটার কাজ করত এবং তারা অনেক এই মাটি কাটার প্রতিযোগিতা হতো আগের আগের দিনে যেমন তো তাদের একটি ওই গ্রামে একটি প্রতিযোগিতা হয় এমন যে যারা বেশি মাটি মানে এমন জায়গা ধার্য করে দেওয়া হয় যে এতটুকু জায়গার মাটি যারা আগে কাটতে পারবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে তো তারা দুই ভাই জদাই এবং ঘদাই এরা দুই ভাইয়ের যে জায়গাটুকু পরে তারা মনে করে যে আমরা অনেক আগে এটা শেষ করব এই জন্য ওই অনেক রাত্রেবেলা তারা মাটি কাটবে প্রায় ফজরের আগে তারা উঠবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে দুই ভাই ঘুমায় তো রাতের বেলা বড় ভাই এসে ছোট ভাইকে ডাক দেয় কিরে গদাই মাটি কাটবি না চল এখন কাটতে যাই তো তাড়াতাড়ি করে উঠে গদাই তাড়াতাড়ি করে উঠে ওই ওর ভাইয়ের সাথে মাটি কাটার জন্য যায় এবং তাদের নিয়ম ছিল যে ওই ছোট ভাই ও মাটি কাটত এবং ওই বড় ভাই মাটি নিত তো ঠিক তেমনি তারা মাটি কাটতে যায় এবং ওই যে জদাই সে ওই মাটি কাটতে মাটি নিতেছিল এবং গদাই মাটি কাটতেছিল তো হঠাৎ করে ওই দেখে কি ওই যে ওর বড় ভাই সে বলে গদাই কোদালটা দে আমি মাটি কাটি পরে সে মনে মনে ভাবলো আমার বড় ভাই তো কোনো দিন কোদাল চায়নি মাটি কাটার জন্য তো আজকে চাইতে সে কারণ কি তো সে এটা ভেবে তারপর আবার কিছু বলে না এবং সে মানে কিছু একটা বোঝার জন্য অনেক মাটি ভরে দিত যে আসলে কি অনেক মাটি ভরে উঠে দিত কিন্তু দেখা যেত খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে ওই মাটিগুলো ফেলে আবার এসে পড়ত তো সে ভাবতে লাগলো যে আসলে এত দ্রুত তো সম্ভব না তো এক সময় ওই যে বড় ভাই সে বলতেছে যে ওই কোদালটা দিয়ে তোর কষ্ট হয়েছে আমি মাটি কেটে তো তখন বলল যে না ভাইয়া তুমি তো কোনো দিন কোদাল চাও নাই আজকে কেন কোদাল যেতেছ পরে আর কি ওই ওর যে বড় ভাই সে বলে যে আমি তোর বড় ভাই না আমি এমন এক নাম বলে যে আমি তো সেই জিন তো এটা যখন বলে ও তো আর কোদাল ছাড়তে চায় না তো এইভাবে কোনো একভাবে তার হাত থেকে আর কি কোদালটা ফেলে দেয় একেবারে মানে এত দূরে ফেলায় কোদাল আশারিটা ছিল যেহেতু বাঁশের এবং কোদালটা ছিল লোহার অনেক দূরে গিয়ে পড়ে এবং তার সাথে আর কি ওই ওর ছোট ভাইয়ের সাথে ওই জিনটার যেটা ওর বড় ভাইয়ের রূপ ধরে আসছিল তার সাথে খুব ধস্তাধস্তি হয় এবং দুইজনে কেমন ধস্তাধস্তি করতে থাকে এমন প্রায় দশ পনেরো মিনিটের মতো জায়গায় এমন দুজন ধস্তাধস্তি করতেছে ও জিনটাও তাকে হারাইতে পারে না এবং ও তাকে হারাইতে পারে না তারপর এদিক দিয়ে আবার ওর বড় ভাই যে সে ঘুম থেকে ওঠে উঠে বাড়ি আসে ওই জদায়ের ঘরে আসে আসে ওর ছোট ভাই গদায়ের ঘরে আসে আসে বলে কে গদায় মারি কাটতে যাবে না উঠ তো যখন এই বলে ডাক দেয় তো ওই ওর মা বলে গদায় তো আর আগে গেছে গা তো তুই এখন কোথা থেকে আসছিস তখন ওর বড় ভাই বুঝতে পারে যে হয়তো অন্য কিছু তো তার রূপ ধরে তাকে নিয়ে গেছে তো এইভাবে সে দৌড় মারে একটা দৌড় দিয়ে প্রায় তার কাছাকাছি চলে যায় মানে যেখানে মাটি কাটবে এখন দূর থেকে দেখতে পারে তারা দুইজন আর কি খুব ধস্তাধস্তি করছে তখন ওই বড় ভাই ওখান থেকে বলতেছে যে তুই আরে ধর আমি আসতেছি আরে আর একটু রাগ ধরে আমি আসতেছি এমন বলতেছে আর দৌড়ে দৌড়ে আসতেছে আর এদের দিয়ে তারা দুজন খুব ধস্তাধস্তি করতেছে এবং যখন ওই জিনটা মানে আর ছোট ভাইয়ের লাগে পারতেছিল না তখন আর কি এক পর্যায়ে যখন ওই বড় ভাইয়ের কাছে চলে আসে তখন আর কি ওই ছোটার জন্য এত জোরে মানে একটা এই হাতের মধ্যে চাপ দেয় যে এই হাতের গোস্ত কিছুটা সরে এক জায়গা গোসাই যায় আপনার তারপর এইভাবে রেখে চলে যায় এবং ওই যে ছোট ভাই তার মুখ মুখ দিয়ে অনেক ফেনা বের হয়ে যায় এবং খুব হাবাইতে থাকে তারপর তাকে ধরে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয় এবং বাড়ি নিয়ে যাওয়ার তিন চার দিন পরে সে মারা যায় এটা ছিল আমার তিন নম্বর ঘটনা আমার এর পরের ঘটনাটি হলো ওই আমাদের মসজিদের যে ইমাম সাহেব আছে তার সাথে ঘুরে যাওয়া একটি ঘুরে যাওয়া একটি ঘটনা 
আমি হুজুরকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম হুজুর আচ্ছা আপনি যে আমাদের মসজিদ থাকেন তো আশপাশে তো অনেক বাঁশ বাগান বাঁশ ঝাড় এখান থেকে কিছু দেখেন নাই হুজুর তখন বলল এই ঘটনা দুটা আমাকে বলে ঘটনাটি ছিল এমন যে হুজুর একদিন ওই একটা বিয়ে হবে তো বিয়ের কাবিন পড়াইতে যাবে হুজুর রাতের বেলায় যাবো হুজুরকে বলা হয়েছিল আপনি ইশারে পরে আসবেন অর্থাৎ আটটার দিকে আসবেন সে কাবিনটা করাই দিয়ে যাবেন তো হুজুর প্রথমবার যায় দেখে কেউ আসে না বলে হুজুর একটু পরে আসেন হুজুর চলে আসে হুজুরের রুমে আসা কিছুটা বিশ্রাম নেওয়ার পরে হুজুর মনে করে তাহলে এখন যাই তাকে ফোন হুজুরে ফোন দেওয়া হয় যে হুজুর আপনি এখন আসেন তো হুজুর যাওয়ার জন্য বের হয় বাইরে ঘুরি ঘুরি বৃষ্টি ছিল হুজুর ছোটো একটা ছাতা নিয়ে বের হয় হাঁটতে থাকে হুজুর রাস্তা দিয়ে একে একে হাঁটতেছে তো যখন আমাদের পুরোনো একটা ভিটা আছে ওই হুজুর যেখানে আমার ওই মসজিদটা থেকে কিছুটা দূরে এবং হুজুরের ওই যে বাড়ি বিয়া পড়াইতে যাবে ওই বাড়ি যদি যাইতে হয় তাহলে ওই আমাদের ওই ভিটাটা পার হয়ে পরে যেতে হবে এবং আমাদের ওই ভিটায় অনেক বাস ঝাড় আছে যেগুলো এখনও আছে এবং গাব গাছ আছে অনেক আর কি তেঁতুল গাছ অনেক ভয়ানক তাল গাছ অনেক ভয়ানক গাছ আছে তো হুজুর রাস্তা দিয়ে যাইতে থাকে যখন ওই বাঁশ বাগানের ওই আমাদের ভিটার রাস্তায় পৌঁছায় তো তখন হঠাৎ আত করে দেখতে পায় যে হুজুরের সামনে লম্বা সাদা কাপড় পরা কেউ একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় লম্বা হবে চোদ্দ থেকে পনেরো হাত এত লম্বা হুজুর সামনে দাঁড়িয়ে বিকট শব্দে হাসছে এবং হুজুর যখন দেখে হুজুর বুঝতে পারে অবশ্যই এটা কোনো একটি জিন তো হুজুর করে কি ওই আতাল কুসি পরে আতাল কুসি পরে তারপর ফু দিয়ে এবং মাটিতে তিনটা হাত দিয়ে শব্দ করে তারপর ওই যে ভয়ানক জিনিসটা আছে ওইটা আর কি ওখান থেকে ওই ভিটা পার হয়ে গিয়ে পরে কোথাও এক জায়গা তারপর হুজুর চলে যায় এবং বিয়া পরে আসে পরে আরেক দিন হয় কি আপনার যখন হুজুরের প্রয়োজন পরে রাতের বেলায় প্রায় দেড়টার দিকে হুজুর ঘুম থেকে ওঠে ওয়াশরুমে যাওয়ার জন্য হুজুর রুম তালা দিয়ে ওয়াশরুমে যায় ওয়াশরুমে যখন ওয়াশরুমের তা ফিরে তখন হুজুর দেখতে পারে হুজুরের রুমের সামনে ওই বাস বাগানের পাশে মসজিদের সাথেই বাস বাগান ওই বাস বাগানের পাশে কেউ একজন কোনো একটি মহিলা সাদা কাপড় পরা হুজুরকে দেখে হাসতেছে খুব হাসতেছে হুজুরকে দেখে হুজুর তারপর বুঝতে পারে যে এটাও তো অমন কোনো জিন হবে তারপর হুজুর ওই আবার আগের মতনই আতাল কুসি পরে এবং পরে একটা ওই মাটিতে তিনটা শব্দ করে তারপর আর কি ওই দিনকার মতো ওইটা জায়গা তারপর হুজুরও ওই ওই জায়গায় এমনভাবে থাকতে লাগে তারপর একদিন হুজুর আপনার হুজুরের বাড়ি গোপালগঞ্জ হুজুর গোপালগঞ্জ দেশের বাড়ি যায় এবং হুজুর যখন বাড়ি আমাদের মসজিদে ফিরে আসবে তখন প্রায় আপনার বিকালে রওনা দেওয়ার কারণে আপনার রাত হয়ে যায় প্রায় ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ এমন বাজে তো হুজুর যখন আমাদের ট্যাকের হাটে আসে তো ওখান থেকে কোনো অটো পায় না এবং একটা অটো পায় সে বলে আমি তো ওই মসজিদ পর্যন্ত যাইতে পারবো না তবে আমি অর্ধ পথ পর্যন্ত দিতে পারবো তারপর আমি যেতে পারবো না ওদিকে ফাঁকা রাস্তা ওদিকে যাওয়ার পরে আপনাকে দিয়ে আসার পরে আমি তো আবার একে আসতে পারবো না তাই বলে সে বলে আমি অর্ধেকে দিয়ে আসবো এর বেশি যেতে পারবো না তো হুজুর ওই অটোতে উঠে ওইটা আইসা ওই অর্ধ রাস্তায় নামে নামার পরে এখন হুজুর তো হেঁটে আসতে হবে এবং হেঁটে আসতে হলে আপনার ফাঁকা একটি রাস্তা আছে যেটা বিলের মাছ দিয়ে গেছে ওই রাস্তা দিয়ে আসতে হবে তো হুজুর যেহেতু শব্দ জানতো সে কোনো ভয় না পেয়ে ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটা ধরে রাতের বেলা পাশ থেকে কোনো শব্দ আসছিল না শুধু শিয়াল এবং আরও জীব জানোয়ারের শব্দ আসছিল এবং হুজুর যে হাঁটছিল হুজুরের ওই পায়ের শব্দ হুজুর নিজেই শুনতে পাচ্ছিল তো কেমন একটি ভয়ানক অবস্থায় হুজুর আস্তে আস্তে হাঁটতেছিল 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 
তো হুজুর যখন ওই বিল বিলের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওই ব্রিজে পৌঁছায় একটা ব্রিজ আছে ওই ব্রিজে যখন পৌঁছায় তো হুজুর তখন দেখে ব্রিজের নিচে কিছু একটা কেমন যেন মানে বসে আছে চাদর মুড়ি দিয়ে কিছু একটা করছে কি যেন একটা খাচ্ছে হুজুর ভাবলো রাতের বেলায় এখানে কি হতে পারে কি খেতে পারে আর কে বা এখানে তা হুজুর ডাক দেয় কয়েকবার ডাক দেয় যে এখানে কে কি করছো তুমি তা হুজুর ডাকে কোনো সাড়া দেয় না তারপর হুজুর বলে আসলে গিয়ে তো দেখি এটা আসলে কি কোনো মুরব্বী মানুষ হয়তো বসে আছে নাকি সে যাইতে পারে না হুজুর এটা ভেবে ওই ব্রিজের নিচে নামে এবং ব্রিজের নিচে মানে হালকা পানি ছিল অল্প পানি ছিল তো হুজুর দেখতে পারে যে ওই যে লোকটা মানে হাত দিয়ে কিছু একটা নিতে আসে ওই পানি থেকে নিচ্ছে এবং খাচ্ছে তো হুজুর বলে মানুষ পানি থেকে কি নিয়ে খেতে পারে এটা তো আর অন্য কিছু না তো হুজুর এটা দেখার জন্য যে সামনে যায় সামনে গিয়ে মুখটা দেখতে পারে এবং দেখতে সে কিছু একটা খাচ্ছে পর হুজুর তার নিচে খেয়াল করে দেখে ছোট ছোট মাছের মাথা পড়ে আছে তো হুজুর তখন বলে কাঁচা মাছ খায় কি এটা বলে যখন হুজুর আবার ডাক দেয় তখন আর কি ওইটা পিছনে ফেরে বলে মানে পিছনে যখন ফেরে দেখে খুব ভয়ানক চেহারা যেমন চোখগুলো লাল টকটক হয়ে আসে এবং সে ওই কুজো থেকে দাঁড়িয়ে গেছে হুজুরের সামনে প্রায় দুই তিন হাত ডিস্টেন্সে দাঁড়ানো ছিল হুজুর প্রায় একটু পিছনে চলে যায় এবং ওটা রাগান্বিত হয়ে বলে তুই আমাকে বারবার ডিস্টার্ব করছিস আজ আমি আর তোকে সারবো না তুই এখান দিয়ে যাবি ভালো কথা তুই আমাকে কেন ডিস্টার্ব করস দেখো না আমাকে এখানে মাছ খাইতেছি এটা বলে মানে কি খুব রাগ হয়ে এমন আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে প্রায় লম্বা হতে হতে প্রায় আট দশ হাত লম্বা হয় এবং তার ওই জিনটার শরীরটা এমন চিকন ছিল আর ছিল কালো এবং মাথাটা ছিল খুব মোটা এবং এই বলে ওই হাতটা বাড়িয়ে দেয় কয় দেখ তোরে আজ কি করি তো হুজুরও দোয়া দরুদ পরে দোয়া দরুদ পড়ার পরে হুজুরের কাছে আসতে পারে না খালি দূর থেকে অনেক ভয় দেখায় এবং অনেক কিছু বলে তো হুজুর ওইটা ওই জায়গায় রেখে মানে কি হুজুর আবার পথ ধরে এবং ওই জিনিসটা পিছু পিছু আসে এবং এমন অনেক কথা বলতে থাকে তোকে সারবো না আজকে তুই তুই কত দূর যাবি এবং হুজুর ওই দোয়া পড়তে থাকে যার কারণে আর কাছে আসতে পারে না এভাবে যাইতে যাইতে ওই রাস্তার যে গাছগুলো ছিল কলা গাছ আপনার মনে হচ্ছিল কেমন যেন মুড়ে চুড়ে যাচ্ছে যেখান দিয়ে যাচ্ছে মানে হয় মনে হয় ঝড় যাচ্ছে হুজুর যাচ্ছে আর তার পাশ দিয়ে ঝড় হচ্ছে এইভাবে যেতে যেতে হুজুর এক পর্যায়ে যখন বাড়ির কাছে পৌঁছে যায় মসজিদের কাছে তখন আর কি ওই জিনিসটা আস্তে আস্তে দূরে যায় এবং যখন হুজুর মসজিদে প্রবেশ করে তখন আর কি ওই জিনিসটা বলে যে আজ তুই দোয়া পাড়ার কারণে বেঁচে গেলি না হলে আজ তোকে এখনই আমি শেষ করে দিতাম এই বলে ওই জিনিসটা চলে যায় তারপর থেকে আর কি হুজুর ওই রাতের বেলায় আর আসে না এটাই ছিল আমার ভালো লাগছে কিন্তু মানে ভূত স্টুডিও মানে যে আসলে প্রচুর বন্ধু আর সেই বন্ধুদের মিলন মেলা সেটা আমি এস এম এস পিসি দেখলেই বুঝতে পারি জয়েন করেছেন সাইমন বলছে উদয় ভাই কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি রিদিতা বলেছেন এই প্রথমবার ভূত স্টুডিও শুনছি আমার ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ জামান বলেছেন কেমন আছো আমিও ভালো আছি আমাদের সাথে জয়েন করেছেন মোনামি তিনি এই প্রথমবার ভূত স্টুডিওর সাথে যুক্ত হয়েছেন সেটা জানিয়েছেন ধন্যবাদ মোনামি তিনি শিলিগুড়ি থেকে মানে ভারতের শিলিগুড়ি থেকে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখেন আমাদের সাথে কাতার থেকে যুক্ত হয়েছেন বন্ধুর নাম হচ্ছে মাসুম তিনি দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসে বসবাস করছেন এবং ভৌতিক শো তার শুনতে ভালো লাগে যে আগো এফ এমের নিয়মিত শোগুলো তিনি দেখেন সেটাও জানিয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে রুম্পা জয়েন করেছেন আমাদের সাথে বন্ধু জয়েন করেছেন আমাদের সাথে রীতা আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এদিকে মিনহাজ আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এদিকে পারভেজ আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এদিকে শাওন আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এদিকে বন্ধু লায়লা আক্তার আমাদের সাথে জয়েন করেছেন আরও অনেক অনেক বন্ধু তো ঝটপট করে আমরা হয়তো আমাদের দ্বিতীয় বন্ধুর কাছে চলে যাব আমাদের হাতে সময় খুবই স্বল্প সো আরও বেশ কিছু অতিথি যেহেতু বাকি রয়ে গেছে 
সো আমরা এখন সেই বন্ধুদের কাছ থেকে এক এক করে ঘটনাগুলো শুনে নিয়ে ফেলবো সো পরবর্তী বন্ধুটার সাথে পরিচিত হয় কি নাম আপনার ভাই আমার নাম মোহাম্মদ ফিরোজ ওই মাইকের আরো কাছে চলে আসেন হ্যাঁ ফিরোজ কি করেন জি ভাই আমি বর্তমান এখন পেশে ড্রাইভার আর কি আচ্ছা ঠিক আছে ফিরোজ আপনি আমাদেরকে আপনার কাছে থাকা প্রথম দুটো ঘটনা আমাদেরকে শোনান আগে শুনি জি আমার কাছে প্রথম যে ঘটনা এটা হলো আমার গ্রামে ঘটনা মানে আমার ছেলের সাথে যে ঘটনাটা হয়েছিল তো আমি যখন গ্রামে থাকি তখন আপনার আমি গ্রামে বিকালের দিকে কাজে বেরিয়েছিলাম তো তখন আমি রাজমিস্ত্রির লেবারি করি তো কাজ কাম শেষ করে তখন আমি বিল টিল নিয়ে বাসার দিক ফিরছি ফিরছিলাম তো ফেরার পথে আমি গ্রামের এক গ্রামের বাজারে নিজ দিয়ে আসছিলাম তো আসার পথে আমি দেখতেছি যেমন কো মাগরিবের আজান দিবে দেবে এরকম সময় তো তখন আমি ওই মসজিদের কোনা বরাবর আসছি তো কোনা বরাবর আসার সময় তো দেখতেছি যে পাশে একটা বিরাট বড় একটা গাছ আর কি মসজিদে কোনা বরাবর তো কোনা বরাবর আসার পরে যখন আমি দেখতেছি যে হালকা করে একটু বাতাস আমার পিছন দিক থেকে সামনের দিকে আসলো তো তখন আমার গাওয়াটা একটু শিউরে উঠল উঠার পরে তখন আমি আশেপাশে তাকায় দেখি কোনো গাছের পাতা লড়ে না কিন্তু একটা আম গাছের পাতা মনে করেন ওই গাছটা প্রচণ্ড পরিমাণে মানে এতটাই বাতাস মানে গাছটা এখন ভেঙে যাবে তো তখন আমি ভয় পেয়ে বলছি যে ওই গাছের ওই জায়গায় কেড়ে তো এই বইলে আমার একটু ভয়টা আর কি হালকা করে একটু ইয়ে করে পরে বাসার দিকে রওনা দিছি তো বাসার দিক যখন আমি রওনা দিয়ে আসছি গ্রাম অঞ্চলে দেখা যায় যে মনে করেন তখন আমার আমার ছেলে আর কি জন্ম নিয়েছিল তার তিন দিন পরে আর কি তো আমি ওই রকম আমার ঘরের ভিতরে ঢুকতে গেলে গ্রাম অঞ্চলে দেখা যায় যে আপনি হাত পা ছেঁকে ঢুকতে হয় তো ওই সময় আমি আর হাত পা ছেঁকে নাই ওই ওইভাবেই মনে করেন আমি আমার বাচ্চার কাছে মানে রুমের ভিতরে ঢুকে গেছি গা তো ঢুকে যাওয়ার পরে দুই তিন মিনিট পরে আমার বাচ্চারা প্রচণ্ড কান্নাকাটি শুরু করছে তো এতটাই কান্দাকাটি শুরু করছে মনে করেন পাঁচ দশ মিনিট আধা ঘন্টা হয়ে যায় আমার বাচ্চাটা কান্দা থামে না তো তখন আমি একটু টেনশনের ভিতরে পড়ে গেলাম গা তখন আমি আমার বাবারে করলাম যে আব্বা দেখো তো আমার বাচ্চাটা কান্দতেছে কি কারণ সমস্যাটা কি তো দেখে দেখেছে কান্দা থামে না তো তখন আব্বা একটু বুঝতে পারলো বোঝার পরে মনে করেন আমার সম্পর্কে দাদা ছিল তো বলল যে তাহলে এটা অন্য একটা সমস্যা আমি তো দাদাকে একটু খবর দিয়ে নিয়ে আসি তো আধা ঘন্টা পরে মনে করেন আমার দাদা আসলো তো দাদা যখন দাদার যখন খবর দিছে তখন মনে করেন দাদা যখন আমার বাড়ির কাছে আসছে কাছে আসার পরে আমার বাড়ির ভিতরে আর ঢোকে না তো ঢোকে না তখন আমি দাদার বললাম যে দাদা আপনি বাড়ির ভিতর ঢুকেন না কেন তো কইতেছে নাতে আমি যে বাড়ির ভিতরে ঢুকমো কিন্তু আমার কাছে যে জিনিসটা আছে তার থেকেও এটা অনেক বড় মানে অনেকই বড় তো চিন আমার দাদা কইতেছে আমি আধা ঘন্টা পরে ঢুকি তো আমার দাদা আবার বাসায় ফেরত গেল বাসায় থেকে আধা ঘন্টা পরে আবার আসছে আইসা বাড়ির উঠানে আসে তিনটা তালে দিয়া আমার বাড়ির ভিতরে ঢুকছে ঢুকার পরে সরাসরি আমার রুমের ভিতরে ঢুকে গেছে গা ঢুকে যাওয়ার পরে দেখে আমার বাচ্চা কান্নাকাটি করতেছে তো তখন আমার বাচ্চা একটা কেনি আঙ্গুলের ভিতরে টিপ দিয়ে বলল যে এই বাচ্চা তো অনেক ছোট তো এ তো কথা বলতে পারবো না এর কাছে যে জিনিসটা আসছে এইটা তাহলে বাচ্চার মায়ের উপরে আর কি ভর করায় আর কি তো আমি কইলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে ভর কর তো পাঁচ দশ মিনিট পরে ওই আমার বাচ্চার উপরে যে মানে পেতাত্তাটা ছিল ওইটা আর কি আমার ওয়াইফের উপরে আর কি ভর করেছিল তো যখন ওর ওয়াইফের উপরে যখন ভর করে তখন আমার দাদা ওর সাথে কথা বলে তো কথা বলতেছে যে তুই এই জায়গায় আসছস কি কারণে আর এই বাচ্চাটা ধরছস কি কি জন্যে তো কইতেছে আমার এই জায়গায় আসার কারণ ওই ছেলেটা যখন মাগরিবের আজানের সময় মসজিদে কোনো বড় বড় আসছিল তখন আমি নামাজের প্রস্তুতি নিতেছিলাম তো ও আমার কথা বইলা নামাজের একটা ডিস্টার্ব করছে তো এর আগে আমি ওর পিছু 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 আমি ওর বাড়িতে আসছি তো আমার দাদা বলতেছে যে তে এখন আর্টস হাউস ভালো কথা তে ল্যান্ড থেকে যা কিভাবে যাবি তো ওই পেতাত্তাটা বলতেছে যে আমি তো যাওয়ার জন্য আসি নাই তো যাওয়ার জন্য আসস না তাহলে কিসের জন্য আসস কয়েক জায়গা থাকার জন্য আসছি 
তো যাই হোক পরে আমার দাদা বলল যে তুমি একটা একটা সাদা সুতা নিয়ে আসো আর একটা ছোট বেগুন নিয়ে আসো তো আমি সাদা ছোট সুতা আর একটা বেগুন নিয়ে আসছি নিয়ে আসার পরে ওই বেগুনটার ভিতরে সাদা সুতাটা দিয়ে প্যাঁচাইলো প্যাঁচালোর পরে বলতেছে যে এটা চুলার ভিতরে দাও এটা পুরা ফালাও তো পুরা টুরা ফালাইছি ফুল মানে দশ মিনিট পুরার পরে এইসব বেগুনটা ছাই হয়ে গেছে কিন্তু সুতারা পুরে নাই তো বলতেছে সমস্যা আমি যেটা বলছিলাম সেটাই আর কি তো আমার দাদা বলতেছে যে তাহলে এই জিনিসটা নিয়ে যে একটু বাইরে দূরে ফালা দিস তো আমার ভিতরে একটু ভয় ঢুকে গেছে গা যেহেতু একটু মানে একটু জিনের একটু ভয় বেশি তখন আমি আমার বাপের কলম আব্বা আমি একা একা পারবো না তো তাইলে তুমি আমার সাথে আসো তো আমার আব্বা হাতে একটা লোহার ইয়া নিয়ে আমার পিছিয়ে পিছিয়ে আসলো তো আমার দাদা বলছিল ওই জিনিসটা দূরে ফালা দিতে কিন্তু আমরা ভয়ের কারণে ওই জিনিসটা দূরে ফালাই নাই তখন আমাকে বাড়ির সীমানার একটা একটা আম গাছের মানে আশেপাশে আর কি ফালাইছি মানে ওই জায়গায় পুঁইতে রাখছিলাম তো পুঁইতে রাখার পরে তো আমার দাদা বলতো সে সমস্যা না এখন সব যা যাওয়ার হয়ে গেছে ওই চলে গেছে গা তো তোমরা হাত মুখ ধরে ফ্রেশ হয়ে নেওয়া রাত্রে খাবার খাই শুয়ে পড়ো তো আমি তখন যেহেতু গ্রামে রাজমিস্ত্রির লেবারি করে তো আমার কাজকাম করে আসছিলাম তো হাত পায়ে সিমেন্ট বালু বইরে আসে তো আমি বললাম যে আমি তাহলে হাত মুখ ধুয়ে আসি তো এই বলে আমি চাপ কলের ভিতর মানে চাপ কলের কাছে গেছি একটু পানি দিয়ে হাত মুখ ধুবো তো আমি গেছি চাপ কলে যখন চাপ দিছি তখন আমি দেখতেছি আমার গ্রামে মনে করেন চাপ কল যখন থাকে তো একটু টিনের বেড়া থাকে বেড়ার নিচে একটু পানি যাওয়ার একটু নালা থাকে নালা মানে এক ফুট আর কি ফাঁকা থাকে তো আমি যখন ওই চাপ কলটা পার চাপ দিছি তখন বালতিতে পানি পড়তেছে আর আমার চোখটা ওই জায়গায় ওই ফাঁকের ভিতরে পড়ছে তো যখন আমি ফাঁকটার ভিতরে চোখটা পড়ছে তখন আমি দেখতেছি একটা অবয়ব জিনিস মানে অবয়ব এত ভয়ঙ্কর ওই রকম ওই রকম জিনিস আমি কখনও পৃথিবীতে আর কি দেখি নাই আর কি মানে ওর সম্পূর্ণটা পুরোপুরি দেখা যাইতেছে না তো ওই নালার ভিতর দিয়ে মনে করেন খালি মাথা ঢুকায়া মানে মাথা ঢুকায়া বাইরে তো আসে আর কি মানে আমাদের বাড়ির ভিতরে আসতেছে তো এইটা দেখে একটু ভয় পাইলাম ভয় পায় আবার দৌড়ে আবার আমার বাবার কাছে আব্বা এই জায়গায় কী জানি আমার এই জায়গায় একটা ভূত পর আমার আব্বা তো টেনশন হয়ে গেলে কী ব্যাপার ওই জায়গায় ভূত এই চিৎকার পাইলে আমি বারান্দার ভিতরে উঠে গেছি তো বারান্দার ভিতরে উঠতে গিয়ে ছিল একটা দা আর কি দা বটি ছিল গ্রামের তো ওই বডিতে আমার পাওয়াটা কেটে গেছে গা তখন আমার আব্বা আরও একটু বেশি টেনশন এলো তা আমার দিকে কী হয়েছে তো কইলাম আব্বা ওই জিনিসটা তো যায় না এই দা আবার বাড়ির ভিতরে ঢুকে আসছে তার দুই চার পাঁচ মিনিট পরে আমার বাচ্চাটা আবার কান্না শুরু করে দিল তো এগুলো নিয়ে খুবই টেনশনের ভিতরে আসি তো আব্বা কই দাসে ও তোর দাদারে আবার ডাক দে পরে আমি কলাম আমি যেতে পারলাম তুমি ডাক দাও পর যাই হোক আমার দাদা আবার দশ মিনিট পরে আসলো আসার পরে কইতেছে কী হয়েছে তো কইলাম যে বাচ্চা তো তুমি কী ঝেড়ে গেছো বাচ্চা তো আবার কান্না শুরু করে দিছে তো ও আবার বাচ্চার একটা নখ চিপ দিয়ে ধরে বলতেছে দাদা আমি যা পারি সেটাই আর কি ইয়ে করছি কিন্তু এটা আমার থেকেও অনেক আমার কাছে যা আছে তার থেকেও বড় জিনিস আমি এটা পারবো না তো এটা পারবো না তাহলে কেমনি কী করবো তো আমার দাদা কইতেছে আমার একটা উস্তাদ আছে যে আমার গুরু আমি তারে তারে খবর দিই ও আইসা এটা ইয়ে করতে পারবো তো কইলাম তারে খবর দাও তো গ্রাম অঞ্চল তো পরে দুই ঘন্টা পরে খবর পায় দুই ঘন্টা পরে আসলো আসার পরে ওই সরাসরি মনে করেন বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেছে গা তো ও যখন সরাসরি বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেছে আমাদের বাড়িতে একটা গরু আছে মানে গরু আছে গোয়ালের ভিতরে আর কি ও যখন বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেছে গা তখন ওই গরুটা মনে হয় বাধা ছিল আর কি শিকল দেওয়া ওই গরুটা এমন অবস্থা মনে করেন এখন শিকল ছিঁড়া বাইরে হয়ে যাবে বাড়ির ভিতর থেকে মানে ছিঁড়ে ফেলে বাইরে হয়ে যাবো তো যাই সরাসরি মনে করেন রুমের ভিতরে ঢুকলো ওই দাদার ওই ফ্রেন্ডরা তো রুমে ঢোকার পরে দেখে জিনিসটা এর কি ভয়ঙ্কর তো পাশে আমাকে ডাক দিয়ে বেঁচেছে পাশে ফাঁকা রুম আছে তো কিলাম আসে তো বেঁচেছে ওই রুমের ভিতরে আমার এক লাখ টু যাইতে দিব একটু কথা বলুন তো কিলাম তাহলে আপনি ওই রুমের ভিতরে যান তো ওই লোকটা ফাঁকা রুমের ভিতরে যাওয়ার পরে মানে চক দেখটা ছক আঁকাইছে মানে ছক আঁকানের পরে পাঁচ দশ মিনিট ছক আঁকানের পরে তো কইতেছে ঠিক আছে এখন একজন আসো তা আমার বললো যে তুমি আসো তাই আমি আসলাম তখন কথা আমি এই বাড়ির ভিতর যে জিনিসটা ঢুকছে তার সাথে আমি কথা বলবো তা আমি বললাম তা আপনি কথা বলেন আমার ভয় লাগতেছে আমি বাড়ি বারান্দায় খারে আসি কয়েছে ঠিক আছে তাহলে যাও পর ও কথা বলতেছে যাই হোক দোয়া কালাম পড়া ওর ভিতরে জিনিসটা হাজির করেছে হাজির করে ও কথা বলতেছে মানে বলতেছে তুই বাড়ির ভিতরে আসছোস যাবি না কিশোর জন্যে তু তোরা বলে একবার পাড়াইছে তুই আবার আইসোস কয় আমি তো যাওয়ার জন্য আসি নাই আমি তো একবারই বলছি যে যাওয়ার জন্য তো আসি নাই
তুই পারলে তো যদি সাহস ক্ষমতা থাকে তুই পারলে আমার এন থেকে বাইর করে পরে আমার দাদা ফ্রেন্ড কইতেছে তোরে তুই যদি না যাস তোরে বোতলে ভিতরে বইরে রাখমু পরে ওই জিন বলতাছে মানে ওই পেতাত্তারা বলতাছে তুই যদি আমার বোতলে ভিতরে ঢুকায় রাখোস দুই চার পাঁচ হাজার বছর পরেও যদি আমি বাইর হই বাইর হওয়ার পরে তোর কিন্তু ক্ষতি করম মানে তোর ক্ষতি করম এই বংশটার পুরো একদম নির্বংশ করে ফেলাম তখন আমরা সবাই একটু টেনশনের মতো পড়ে গেলাম যে যদি কোনো দিন কোনো বাই চান্স কোনো কারণে যদি বের হওয়া জায়গা তাহলে তো ঝামেলা তো পরে কইতেছে তোরে বোতলে বরব না তুই তাহলে এন থেকে জায়গা কয় আমার তো যাওয়ার রাস্তা নাই আমি যাইতে পারি একটা শর্তে তো কী শর্তে তো যদি আমার এই তোরা যদি এই বাড়িতে আমার যদি একটা থাকার ব্যবস্থা করে দেস তাহলে আর কি আমি সাইরা দেব পরে আমার ওই দাদার ফ্রেন্ড বাইরে এসে বলতেছে যে এত অনেক বড় জিনিস আমার কাছে যা আছে এটা তো তো সমান সমান নিতে আমি তো পারতেছি না তো তোমরা এক কাজ করো এর একটা থাকার ব্যবস্থা করে দাও তো বলতেছে যে তুই যে আগে যে জায়গায় থাকতি সেই জায়গায় কি সমস্যাটা কি কয় সেই জায়গায় আমি প্রায় নয় নয় শ বছর ধরে আসিলাম নয় শ বছরের পরে হঠাৎ করে এক চর ভাঙা মানুষ এসে ওই জায়গা বাড়ি করছে আর ও যে গাছে ছিল সেই গাছে ওই জায়গায় একটা ছোট একটা টয়লেট করছি তো সেই জন্য আর খুবই সমস্যা হইতে আছে তো পরে চিন্তা আমার বাপের চিন্তা করতেছে কয় ওদের জি গান ওই কোনো ক্ষতি টতি না করে তাইলে আর কি থাকতে পারবে তো আব্বার ওই কলাম আব্বা যাই হোক আমার বাচ্চারা আগে দরকার ও ওর একটা থাকার ব্যবস্থা করে দাও তো পরে কইছে তুই কোন জায়গায় থাকবি পরে ওই পেতার তারা বলতেছে তোরা যে ওই যে বেগুনটা যে জায়গায় পুচ্ছ না সামনে একটা যে গাছ আছে বড় গাছ সেই গাছের ভিতরে যদি জায়গা আছে তাহলে আমার ভালো পরে ওই কইলো যে যদি জায়গা দেয় কিন্তু ভবিষ্যতে কেউ কোনো দিন ক্ষতি করবো না ওই কথাছে পেতার তারা বলতেছে যে ক্ষতি তো কোনো দিন করবো না যদি পারি তো তো করে আরও উপকার করবো তো এই বইলাম মনে করেন দশ মিনিট পরে কইতেছে তুই তাহলে ওই গাছের ভিতরে যা যে ওই জায়গায় থাকার ব্যবস্থা কর ওই জায়গায় যে ওই গাছের ভিতরে যে যাবি তার প্রমাণটা কী দিবি পরে ওই পেতাত্রা বলতেছে যে আমি ওই গাছের ভিতর যখন যাব যাওয়ার পাঁচ ছয় মিনিট পরে একটা শব্দ পাবি সেই শব্দরা দেখলেই বুঝতে পারবি যে আমি ওই গাছের ভিতরে আসি তো ওই ওই সময় ওই গেল ওই জায়গায় ওই গাছের ভিতরে যাওয়ার পরে পাঁচ দশ মিনিট পরে একটা শব্দ পাইলাম পরে সবাই গাছের আম গাছের ওই গোড়ার ভিতরে গেলাম একটা লাইট নেওয়া তো যাই দেখি যে বিশাল বড় একটা আম গাছ ওই আম গাছে ও যখন বইছে তখন ওই গুড়া থেকে একদম মাথা পর্যন্ত মানে হাফ ইঞ্চি করে পুরো গাছের পুরো বডিটা ফাটল ধরে গেছে গা পরে ওই জায়গার থেকে ওই জায়গা ওই গাছের উপর যখন থাকা শুরু করলো তখন আস্তে আস্তে আমার বাচ্চারা ভালো হয়ে গেল গা এই ছিল আর কি আমার প্রথম স্টোরি আর কি তো আমার দ্বিতীয় স্টোরিটা এটা হলো দু হাজার পনেরো সালের দিকে তো আমি মূলত গেছিলাম পূজা দেখতে যখন পূজা দেখতে গেছিলাম দেখে মানে পূজা দেখে আস্তে আস্তে প্রায় আমার মনে করেন রাত সাড়ে সাতটা আর কি বাজে গ্রাম অঞ্চল তো সাড়ে সাতটা মানে অনেক কিছু তো তখন আমি পূজা দেখে তখন সাড়ে সাতটার ভিতর আস্তে আসি তো মেন উপজেলার ভিতর থেকে পূজা দেখে আমি গ্রামের রাস্তাতে বাড়িতে আসতে আসি তো বাড়িতে আস্তে 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 মানে আধা ঘন্টা আসলাম আসার পর প্রচণ্ড বৃষ্টি মানে এতটা বৃষ্টি মানে খুবই খুবই ভয়ঙ্কর বৃষ্টি তো যাই হোক ওই বৃষ্টি টিষ্টি ভিজাই মনে করেন পূজা টুজা দেখে বাসার দিকে রওনা করলাম তো আস্তে 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 আমার মানে আমার বাড়ি পাবো দশ পনেরো মিনিট আগে তো গ্রামের রাস্তা মনে করেন একটু পানি হইলেই কাদা পানি জমে জায়গা মানে রাস্তা ডুবে জায়গা তখন আমি একটা টর্চ লিয়া মানে আমার ফোনটা নিয়ে ফোনে একটা টর্চ বাই করে হালকা হালকা করিটা এক পা দুই পা করিয়া মনে করেন এই আগাইতেছি আর দেখতেছি পা ফালাই দেখতেছি কোনো জায়গায় গর্ত তর্ত আছে কি না তো এরকম করে যাইতেছি তো যাইতে 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 বাড়ি কাছে কাছে আয়া পড়ছি তো হঠাৎ করে মানে মানে আমি শব্দ পাইতাছি যে মানে আমি হাঁটতাছি একা কিন্তু দেখা যায় যে আমার পিছনে দুই তিনজন মিলা হাঁটতাছে মানে পানিতে হাঁটলে যেরকম একটা শব্দ হয় ওই রকম একটা শব্দ হইতাছে তো আমার একটু ভয় ভয় লাগতেছে তা আমি এই অন্ধকারের ভিতর বাচ্চার নিজ দিয়ে আসতেছি তো খুবই ভয় লাগতেছে তো আমি মোবাইলটা দেখতেছি আর টস জ্বালা জ্বালা এক পা দুই পা করে আসতেছি আস্তে 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 আমার পিছনে আমার শরীরটা একেবারে ভালো হয়ে গেছে আমি আর হাঁটতে পারতেছি না মানে পা যে তুলবো এরকম ক্ষমতাও নাই তো আমি তার দুই তিন মিনিট পরে যখন একটু আমার শরীরটা ভালো হয়ে গেছে গা তখন হাঁটতে হাঁটতে দেখতেছি 
এতটা বৃষ্টি হয়েছে মানে প্রত্যেকটা বাঁশের পাতা একেবারে ভিজে গেছে ভিজে চুপচুপ হয়ে গেছে কিন্তু আমি ফলো করতেছি যে একটা বাঁশের পাতা মানে হালকা টর্চ লাইটের দেখা যাচ্ছে একটা বাঁশের পাতা আমার মাথার উপর থেকে মানে ঘুরতে 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 আর কি ডাইন পাশ থেকে ঘুরতে ঘুরতে বাম পাশে আইসা পড়ল তো আমি টর্চ দেবে বাঁশের পাতাটা একটু উঠে দেখতেছি যে এই পাতাটা ভেজে নাই কিসের জন্যে সব পাতাগুলো ভিজে গেছে গা কিন্তু এই পাতাটা এখনও ভিজে নাই মানে আমি যখনই দেখছি মানে পাতাটার দিকে যখনই চাকাইছি তখন মনে করেন আমার বাম পাশ থেকে মনে করেন মনে হয় এক ঝাড়টা চুলের একটা বাড়ি মারছে বাড়ি মারার পরে মনে করেন আমি একবার বাঁশের মোতার উপরে যা পড়ছি মানে বাঁশ কাইটে রাখছে সে বাঁশের মোতার উপরে পড়ছি পরার পর আমার এই ভুরুর ভিতরে এই মোতারা ঢুকে গেছে গা তো তখনও বুঝতে পারতেছি না যে কি হইলো যখন আমি পইরা গেছি গা পইরা একটু খেয়াল করে দেখতেছি মানে অবয়ক জিনিসটা আর কি দেখা যাইতেছে না মানে দেখা যাইতেছে না কিন্তু ওর ওর ছায়াটা খালি দেখা যাইতেছে ওর ছায়াটা দেখা যাইতেছে মানে ও যে আমার সাথে মনে করেন দস্তা দস্তি মারামারি করতেছে প্রায় এরকম করতে করতে আধা ঘন্টা পার হয়ে গেছে গা তো পার হওয়ার পরে যখন আমার শরীরটা বেশি ভার হয়ে গেছে গা আমি যখন আর পারতেছি না তখন মনে করেন আমি দোয়া দৌড় পড়তেছি মানে ও তারপরও আমার লগে ধস্তা ধস্তি করতেছি লাস্ট পর্যায়ে যা মনে করেন আমি একটা লোহার একটা গ্রিল ধরছি গ্রিল ধোয়া মাত্র আমার ছাইড়া দিছি আবার যখন গ্রিলটা আমি ছাইড়া দেয় তখন আমার চুল 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 দিয়ে মনে করে আমার গলা পেঁয়াজ দিয়ে ধরে যায় তো গলা যখন পেঁয়াজ দিয়ে ধরে তখন আর আমি কথা বলতে পারি না আমি তখন গ্যাং রাইতেছি তো তারপরে আমি আপসে আপসে দেখতেছি যখন গলা আমার পেঁয়াজ দিছে তখন ওর হাত ওই যে অবাব জিনিসটার হাতটা দেখা যায় না মানে হাত পাও কোনো কিছু দেখা যায় না কিন্তু শুধু তা তার মনে করেন ও যে দাঁতের উপর ভর দেয় যে চলাফেরা করে মানে এটাই আর কি খালি দেখা যাইতেছে মানে বডি টুডি কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না খালি চুলটা আর দাঁতের উপর ভর দেয় ওই চলাফেরা করতেছে ও আমার লগে পারাবাড়ি করতেছে এরকম করতে 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 প্রায় এক দেড় ঘন্টা হয়ে গেল গা হওয়ার পরে তো যাই হোক আমি যখন একেবারে ইয়ে হয়ে গেছি গা তখন আমার ক্লান্ত হয়ে গেছে তখন আর কি আপনি আসারে আজান দিব আর কি ওই রকম সময় আমরা আজান দিয়ে দিছি তখন ও আমার কাছ থেকে আর কি মানে আমার সাথে আর দস্তাস্তি না করে ও আমার ছেড়ে দিল পরে যাই হোক আমি গ্যাংরাতে গ্যাংরাতে গেছিলাম মানে বাসার দিকে চলে গেছি তখন বাসে যাই আমার দরজার সামনে পড়ে গেছে গা তো যখন পড়ে গেছে গা তখন আমার ওয়াইফ বাইরে গেছে বাইরে গিয়ে গেছে কি ইসি তো আমি আর কথা বলতে পারতেছি না পরে গায়ের ভিতরে কাদা পরে কইতেছে যে কই গেছিলা তো আমি বললাম আমার আগে গোসল টোসল করা তারপরে কমনি তো যাই হোক আমার গোসল টোসল করাইলো করায় দেখে যে আমার চোখের মানে ভুরুর ভিতরে বাসের মোতা ঢুকে গেছে গা তো বলে যে এই রা কেমনি হয়েছে পরে বললাম যে আমি পরে কমনি পরে দুই তিন ঘন্টা পরে ফোন দেয়া আমার ওই একটা পরিচিত লোক আসছিলো তো ওরে ডাক দিয়ে নিয়ে আসলো আইসা ও কোথায় কি হয়েছে তো বললাম যে এরকম এরকম আমার একটা চুলের বাড়ি মারছিল চুলের বাড়িতে এরকম পড়ে গেছিলাম গা তারপরে এরকম এরকম কাহিনী এসে তো পরে বলছে ঠিক আছে আমি একটা ছোট একটা হবি মানে হুজুর ডাক দিয়ে আনতেছি দেওয়ার মনে হয় এসে দেখো কী অবস্থা তো যাই হোক পরে যখন ও হুজুর ডাক দিয়ে নিয়ে এসে ডাক দিয়ে নিয়ে আসার পর ও আমার কাছে আসে বসলো তো বসার পরে মনে করেন আমার জি গেতেছে কী ছিল তো কইলে আমার এরকম এরকম সমস্যা তো পরে আমার ম্যাডাম জি গেছে যে আমার স্বামী কোনো অন্যায় করছিল নাকি জিগান্ত পরে যাই হোক পরে মনে করেন দোয়া কালাম পইরা পরে হা পরে হাজির করাইলো ও হাজির হয় না মানে আমার বাড়ি মানে ও আমার বাড়ির আশেপাশে আছে কিন্তু সহজে ওই হাজির হইতেছে না খুবই কষ্ট হইতেছে তো যাই হোক লাস্ট পর্যায়ে ওরে যখন হাজির করাইলো তো ওরে জি গান হইল যে তুমি আরে ধরছ কি কারণে ওই যে ওরে আমি ধরব না বৃষ্টির ভিতরে বৃষ্টির ভিতরে আমি যখন ভিজা গেছি গা তো ভিজা যাওয়ার পরে আমার চুল ডারে মনে করেন আমি এই রাস্তায় আর কি শুকা শুকনা জায়গায় শুকাইতেছি ও কাম পায় নাই যে মনে করেন আমার চুলের উপর দিয়ে ওই হাঁটা শুরু করে দিছে এই জন্য আমার খুব কষ্ট হয়ে গেছে কষ্ট লাগছে এই জন্য আমি ওরা ধরছি ওরা আজকে শেয়ে শেয়ে করে ফেলাম পরে কইতেছে যে ওরা আর কোনো কিছু করো না যাই হোক ও বোলটোল যদি কইরা থাকে তাহলে মাফ করে দাও পরে কইছে যে এরকম মানে অনেক দোয়া কালাম পইরা পরে জিগে দিছে যে যাই হোক ওরা যদি বোলটোল হয়ে যায় তাহলে তুমি মাফ টাফ করে দিও পরে এখন চিন্তা করতেছি আমার ম্যাডাম চিন্তা করছে মানে খুবই ভয় পাই পাইতেছে আর কি তখন আমার হুজুর করলো যে একদিন পরে তোমার এই জিনিসটা চলে যাবে আর কি পরে যাই হোক একদিন দুই দিন তিন দিন পরে মনে করেন আমি মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে গেছি গা তো হওয়ার পরে আর কি ভালো হয়ে গেছি গা তারপরে জিনিসটা আস্তে আস্তে চলে গেছে গা আমার কাছ থেকে এটা ছিল আমার দ্বিতীয় স্টোরি
অনেক অনেক ধন্যবাদ ফিরোজ আপনাকে এখানে আসার জন্য এবং এত চমৎকারভাবে স্টোরিগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য এতক্ষণ যাবৎ আমাদের সাথে ফিরোজ তার জীবনের কিছু ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করলেন তো সব কিছু মিলিয়ে কেমন লাগছে আপনাদের সে কথাগুলি একটু পড়তে চাই আমাদের সাথে প্রচুর বন্ধু কিন্তু আজকে দেশ এবং দেশের বাহির থেকে যুক্ত হচ্ছেন তাদের মধ্যে জয়েন করেছেন জন তিনি বলেছেন উদয় ভাই ভূত স্টুডিওতে এরকম ভৌতিক গল্পগুলো শুনতে আমার ভালোই লাগে থার্সডে নাইটটা একটা স্পেশিয়াল নাইটে রূপান্তরিত হয়ে যায় থার্সডে নাইট এমনিতে একটা স্পেশিয়াল নাইট বাঙালি জন্য কারণ শুক্রবার দিনটা বন্ধ থাকে ছুটি থাকে স্কুল কলেজ অফিস আদালত ম্যাক্সিমামই বন্ধ থাকে এই দিনটাতে সো আমরা একটু ছুটি ছুটি ভাইভটা পাই না সো থার্সডে থেকে সেই পার্টি শার্টি শুরু হয়ে যায় আর এর মাঝখানে ভৌতিক গল্প একটু রাতে বেলা ঘুমানোর আগে কানে হেডফোন দিয়ে কিংবা ফেসবুকে দেখতে দেখতে ভালোই লাগে না আমাদের সাথে পিঙ্কি যুক্ত হয়েছেন না তিনি যুক্ত হয়েছেন দিনাজপুর থেকে তিনি বলছেন আমার এই শোটা ভালো লাগে আমি ফেসবুকের থ্রুতে তোমাদের শোটা দেখি ধন্যবাদ পিঙ্কি আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকার জন্য আমাদের সাথে জয়েন করেছেন বন্ধু লাবিবা তিনি বলছেন ধানমন্ডি সাতাইশ থেকে আমার ভালো লাগে তোমার শো দেখতে অ্যান্ড ভূত স্টুডিও আমার খুব পছন্দের একটা শোতে রূপান্তরিত হয়েছে অনেক ভালো লাগলো এই ধরনের কমপ্লিমেন্টগুলো একটা আর্জে বা একটা শোয়ের জন্য কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ভালো লাগার বিষয় আমাদের সাথে জয়েন করেছে মাহফুজ ভাই তিনি বলেছেন এই প্রথমবার আমি ভূত স্টুডিওটা দেখলাম এবং আমার আজকে শোটা শুনে ভালো লাগছে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যে দেখছেন এবং শুনছেন তার জন্য আপনাকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা আমাদের সাথে স্বামী বলছে উদয় ভাই ভূত স্টুডিওতে আসতে হলে কি করতে হবে আমি আজকে শোটা শুনলাম এবং আমার মনে হয় আমার এবং আমার ওয়াইফের কাছে বেশ কিছু ভৌতিক গল্প রয়েছে তোমাদের শুনতে ভালো লাগবে ডেফিনেটলি আমি তো চাই হাজব্যান্ড ওয়াইফ ডেফিনেটলি আসতে পারেন তার জন্য যে কারো মোবাইল থেকে মানে আপনার অথবা আপনার ওয়াইফ যে কারো একজনের মোবাইল থেকে একটা এস করতে হবে নিয়মটা সবার জন্য বলছি যারা আগামী পর্বে ভূত স্টুডিওতে আসতে চান নিজেদের কাছে থাকা ভৌতিক অভিজ্ঞতাগুলো বলতে হতে পারে সে ঘটনাগুলো আপনার সাথে ঘটে যাওয়া আবার হতে পারে সে ঘটনাগুলো আপনি নিজে কালেক্ট করেছেন অন্য কারোর সাথে ঘটে গিয়েছিল কিন্তু আপনি জানেন আপনি তাদের হয়ে বলতে চান এরকম যদি দুয়ের অধিক তিনটি চারটি বা পাঁচটি ঘটনা আপনার কাছে থাকে তাহলে এখনই আপনি নিজের মোবাইলের মেসেপশনে চলে যাবেন গিয়ে টাইপ করে ফেলবেন শুরুতে আর বি এস আর বি এস লিখলেন স্পেস দিয়ে নিজের নাম লিখুন স্পেস দিয়ে নিজের লোকেশান টাইপ করুন স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশন টাইপ করুন তারপর সেই টেক্সটি আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন আমাদের নাম্বারটি হচ্ছে টু চলছে ভূত স্টুডিও ব্রট বাই প্রাণ পতাটা প্রাণ পতাটা নিয়ে অনেক কনফিউশন মাঝে মধ্যে এটাকে ক্রিস্পিনেসের কারণে চিপস মনে হয় আবার বাইট দেওয়ার পরে মনে হয় না ইটস বিস্কিট সো আপনার কাছে কি মনে হয় প্রাণ পতাটাকে চিপস না বিস্কিট সেটা অবশ্যই আমাকে জানাবেন আর যারা খান্নায় তারা খেয়ে বুঝে নেবেন ঠিক আছে একটা ছোট্ট ব্রেকে যাব ব্রেকের পর যখন আসছি তখন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সর্বশেষ অতিথি কিন্তু ইতিমধ্যে স্টুডিওতে চলে আসছেন তার সাথে আমরা পরিচিত হব এবং তার ঘটনাগুলো আমরা সরাসরি শুনবো যেহেতু সময় অল্প সরাসরি ঘটনাতে চলে যেতে চাব থাকুন আমাদের সাথে হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সব কিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না স্পাইসি অ্যান্ড ক্রিস্পি তাহলে তো এটা চিপস ব্রো টেকশোরটা একটু ডিফারেন্ট এটা তাহলে বিস্কিট নো ব্রো এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস ব্রো আচ্ছাই করা আলু সাথে স্পাইসি সিজনিং এর টুইস্ট হেলো ব্রান পটাটা গাইস থামো এটা চিপস নাকি বিস্কিট কে বুঝে নাও হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সব কিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না Spicy and crispy. Tahal to eta chips bro. Texture ta ektu different. Eta tale biscuit. No bro, eta chips. Eta biscuit. Eta chips. Eta biscuit. Eta chips bro. Ba chai kora alu shape. Spicy seasoning and twist halo brown potato. Guys, thamo. Eta chips ta ki biscuit. Ke bujhe nao. Chole elam abaro birotir por Jago FM 94.4 e cholche apnar ayojon. Amar ayojon. Bhut Studio. এবং আপনার আমার এই আয়োজনে নানা মানুষ নানা প্রান্ত থেকে আসেন তাদের জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো বলতে শেয়ার করতে কেমন লাগে শুনতে আপনাদেরকে সেটা আপনারাই জানাবেন মোবাইল আছে তাদের ম্যাসেপশন আছে মোবাইলের ম্যাসেপশনে চলে যান গিয়ে টাইপ করে ফেলুন আর বিএস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশনের প্রফেশন লিখে পাঠাই দেন টু সিক্স নাম্বারে হয়তো আগামী পর্বে আপনি বলবেন আমরা শুনব আপনার ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমাদের সাথে বিরতিতে যাবার আগে অনেককে দেখেছিলাম ফেসবুকে লাইভে আছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের বন্ধু নামটি হচ্ছে লিপি আক্তার তিনি কুমিল্লা থেকে আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠানটি দেখেন জানিয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে মাহফুজ রয়েছেন ঢাকার বাড্ডা থেকে বলেছেন আমি আপনাদের শোটা নিয়মিত দেখি এবং শেয়ার করি ফেসবুক লাইভ ভালো লাগে থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে ইউটিউবে আমাদের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে আপনারা কি জানেন জাগো এফ এম ইউটিউব চ্যানেলটি হচ্ছে ইউটিউব স্ল্যাশ জাগো এফ এম এবং এই চ্যানেলে কিন্তু অনেক বন্ধু রয়েছেন
সো আপনারা হয়তো অনেক নতুন নতুন বন্ধু রয়েছেন তারা ভূত স্টুডিও সম্পর্কে হয়তো আজকে প্রথমবার জানলেন তাদের জন্য বলছি বাংলাদেশে বহু বছর ধরে এফ এম রেডিওতে ভৌতিক অনুষ্ঠান প্রচার হচ্ছে ভূত স্টুডিও তাদের মধ্যে একটি এবং এই অনুষ্ঠানটি বিগত বিগত পাঁচ ছয় বছর ধরে মানুষ জাগো এফ এমের যারা শ্রোতা তাদের মনে একটা সুন্দর জায়গা করতে পেরেছে বলে আমরা এটাকে কন্টিনিউ করছি অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ আপনারা এখানে আসছেন বসছেন বলছেন এবং আপনাদের গল্পগুলো শুনতে আমাদের ভালো লাগে এবং আপনাদের সাথে পরিচিত হতে আমাদের অনেক ভালো লাগে সো আপনি যদি আগামী পর্বে আসতে চান এবং বসতে চান এবং বলতে চান আপনার জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো তাহলে কি করতে হবে সিম্পল একদম সহজ কাজ যেটা আমি শুরুতেই বলেছি আপনার নিজের মোবাইলের মেসেপশনে গিয়ে টাইপ করতে হবে আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন পাঠাতে হবে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে অ্যান্ড অনুষ্ঠানটি একসাথে ঢাকা এবং কুমিল্লা থেকে এটা নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর ফ্রিকুয়েন্সিতে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন সরাসরি রেডিও থেকে আর ফেসবুকে একটা ব্রডকাস্ট হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্লাশ জিয়াগো এফ এমের পেজে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্লাশ আর জিউদয় মানে আমার ভেরিফাইড পেজে এবং ইউটিউবে ইউটিউব স্ল্যাশ জাগো এফ এম এই চ্যানেলটাতে সো মানে আপনার কাছে অনেক অপশন আছে ইভেন উই হ্যাভ এ অ্যাপ আপনারা জানেন যে প্লে স্টোরে গেলে ডাব্লিউ 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 ডট জাগো ডট এফ এম এই ওয়েবসাইটে যেমন শোনা যায় তেমনি প্লে স্টোরে গিয়ে আপনি যদি জাগো এফ এম দিয়ে শুধু সার্চ লিখেন জাগো এফ এম তাহলে আমাদের অ্যাপটা পেয়ে যাবেন অ্যাপল ইউজাররাও কিন্তু এই অ্যাপটাকে পেয়ে যাচ্ছেন সো সব কিছু মিলায় আমার কাছে মনে হয় আমরা চেষ্টা করি আমাদের লিসনারদের সাথে কমিউনিকেশনের সমস্ত মাধ্যম খোলা রাখার জন্য তারপর যদি আপনি নিজেকে গুটায় রাখেন আপনার সাথে যদি আমাদের কমিউনিকেশন না হয় আপনার কাছে থাকা প্যারানর্মাল ঘটনাগুলো যদি কোনো একদিন না এসে রেডিওতে বলেন তাহলে কেমনি কি আমরা তো চাইছি যে দিন শেষে আমাদের যে স্লোগান এবার জাগো অর্থাৎ জাগিয়ে রাখতে আপনাকে এন্টারটেনমেন্টের ভরপুর দুনিয়ায় আপনাকে রাখতে সেটা থাকতে হলে তো আমাদেরকে একটু সাপোর্ট করতে হবে না তো আমরা একেবারে যেহেতু অনুষ্ঠানটা আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে আমার মনে হয় সরাসরি এবার ঘটনায় যাওয়া উচিত অ্যান্ড আমাদের সাথে সুশান্ত দাযুক্ত রয়েছেন সুশান্ত দা আমাদের সাথে একদম সরাসরি ঘটনা বলবেন কারণ ওনার কাছে অনেকগুলো ঘটনা আছে আমি নন স্টপ কোনো ব্রেক নিব না এবং আজকের এই এপিসোডটাতে আমি যেটা করার চেষ্টা করবো এই লাস্টের যে ঘটনাগুলো আছে এগুলো আমরা একটা পর একটা কন্টিনিউ শুনে যাব সুশান্ত একদম সরাসরি ঘটনায় চলে যেতে চাই বলুন আমি সুশান্ত মাঝি আমি থাকি উত্তর বাদ্যায় আমার দেশের বাড়ি মধুপুর গত সপ্তাহে বুথ স্টুডিওতে আমি রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম আসার জন্য ধন্যবাদ জানাই উদয়বাইকে এবং বুথ স্টুডিওকে আমাকে আমার অভিজ্ঞতা এবং আমার জানা যে গল্পগুলো শেয়ার করার সুযোগ দানের জন্য আমি এখন সরাসরি আমার গল্পতে চলে যাই আমার এই যে কাহিনী এটা হচ্ছে আমার মামার সাথে ঘটে যাওয়া ও মেবি দুই হাজার নয় হ্যাঁ দুই হাজার নয়ের দিকে হবে আমি দেশের বাড়ি যাই যখন আমি মূলত আমার ইয়েটা বলি আমার বাসাটা আমার আমার মামার যে বাড়ি আমার ওদের বাড়ি রেখে আমাদের বাড়িতে যেতে হয় আমি নর্মালি গ্রামে গেলে বাজারে আটটা দিই রাত আটটা নয়টা দশটা বেজে যায় মাঝে মধ্যে বা আড্ডা দেওয়ার শেষে যখন আমি বাড়ির দিকে ব্যাক করছি ভাবলাম যে না আজকে আর বাসায় যাবো না মামার সাথেই একটু আড্ডা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়বো বাস ওই সুবাদে ওর সাথে রাত্রে ঘুমাতে যাই রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার আগ মানে ঘুমিয়ে যাচ্ছে দুজনই ও আমি আবার সাইডে ঘুমাই কিন্তু ও সেদিন আবার ও ওয়ালের দিকে ঘুমাচ্ছে আমি আবার সাইডের দিকে ঘুমাচ্ছিলাম হঠাৎ দেখলাম যে দরজা খুলে কেউ একজন দুঃখতেছে একটা ছায়া মানে দুঃখে গেছে অলরেডি দেখলাম পরে আমি ওকে মামাকে ডাক দিলাম এ ওটো কী হয়েছে আমার বলতেস কী হচ্ছে কে একজন দুগুলো দেখলাম কই না কিছু না বলতে কিছু না আমি বললাম না কি কিছু একটা আছে কিছু একটা দুঃখছে আমি দেখলাম ও কথা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেছিল আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম আছে কাহিনিটা কি বলো তো ওই মুহূর্তে ও বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে তেলে বলি কাহিনিটা ও যেদিন ঘটনা আমার সাথে আমি যেদিন দেখলাম তার এক সপ্তাহ আগে ও রাত এ ফজরের আজানের একটু আগ মুহূর্তে ও বাইরে গেছে প্রকৃতি ডাকে সারা দেওয়ার জন্য ওই আমাদের গ্রামের টয়লেটগুলো মূলত বাড়ি থেকে একটু দূরে থাকে সেই জন্য ও আবার বাড়ির পিছনে গিয়ে রাস্তার দাঁড়ি কাজটা সেরে নিছে নেওয়ার শেষে যখন ও রুমে ঢুকবে ওই মুহূর্তে একজন লোক মানে একটা ছায়ার মতো ওকে আর দরজা লাগাতে দিল না দরজা লাগাতে দিচ্ছে না ওর সাথে দশটা দুষ্টির শেষে লোকটা ঢুকে গেল ঢুকে যাওয়ার পর ওর সাথে মানে দুজনে মানে হাড্ডাড্ডি লড়াই হাড্ডাড্ডি লড়াইয়ের মানে করো অনেক সময় ধরে দুজনের মধ্যে লড়াইটা চলছে মানে ঠিক কপাল ভালো ছিল বিদায় ওই মুহূর্তে ফজর আজানটা দিয়ে ফেলে 
ওই সময় ইয়াটা ছেড়ে ওকে ছেড়ে চলে যায় এবং যাওয়ার আগ মুহূর্তে বলে যায় আমি তোমাকে ছাড়ছি না এবং আমি আবার আসব তোমাকে শান্তিতে থাকতে দিব না বাজু ভাবে চলে যায় ওই দিনটা এরপর আবার ও রাত্রে গোসল টুসল সেরে নেয় সেরে আবার আমাদের দিকে একটা মিদ আছে ওই যে বয় পেলে লোহার শিক গরম করে পানিতে চুবিয়ে খেলে বয়টা ছেড়ে যায় ওই কাজটা করে নেয় আর কিছু হয় না তার পরের দিন আবার সেম ঘটনা পরের দিন ও যখন রাতে ঘুমাতে যায় আর ঘুমাতে পারে না পুরো ঘরটাই ভেঙে চুরে দেয় এই অবস্থা মানে কেউ একজন এসে ওকে ধরে পরে বাধ্য হয়ে ঘুমাতে না পেরে পাশের রুমে আবার ওর বড় ভাই ঘুমায় আমার মামা বড় মামা ওই রুমে গিয়ে ঘুমালো ওই দিন আর ঘুমাতেই পারলো না ওই রুমের মধ্যে ঠিক তার কিছুদিন পরে আমি যাই যার পর দেখি যে এই অবস্থা এরপর থেকে ও ওই রুমে আর ঘুমায় না এখনও গিয়ে দেখি ওইটা ওদের স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করে ওই রুমে এখন আর ঘুমাইতে পারে না এবং ও গ্রামে গেলেও আর ওই রুমে এখন আর ঘুমায় না এ ছিল আমার প্রথম আচ্ছা সর আমি আবার দ্বিতীয় গল্পে আবার সরাসরি চলে যাই দ্বিতীয় গল্পটা হচ্ছে আমাদের যে আমাদের মধুপুরে আমাদের জলচত্র পঁচিশ মাইল যারা আছে আমি মানে জায়গাটা একবারে স্পেসিফিকভাবে বলে দিচ্ছি এবং ওই কাহিনী অনেকেই জানে অনেকেই শুনেছে কাহিনীটা হচ্ছে একজন লোক মধুপুরের পশ্চিমে ওই ওই তবে গোলাবাড়ির দিকে হবে লোকটার বাড়ি ওই জায়গার উনি আমাদের ওদিকে তো কাহিনীটা আবার ইয়ারটা ডেটটা বলে নিই সালটা উনিশশো ছিয়ানব্বইয়ের মতো হবে ওই ওই সময়ের কাহিনীটা বলছি উনি কোন এক কারণে মুক্তা গাছে যায় রাত মানে কাজের জন্যে ওখান থেকে ব্যাক করতে করতে ওনার রাত হয়ে যায় রাত মেবি নয়টা আটটা নয়টা বাজবে আর গ্রামে তো আটটা নয়টা মানে অনেক রাত এবং ওই মুহূর্তে ইলেকট্রিসিটি ইলেকট্রিসিটিও ছিল না যা ধরুন ওনার কাজটা মুক্তা গাছের কাজটা ছেড়ে আস্তে আস্তে অনেক সময় লেগে যায় এবং উনি নর্মালিভাবেই গ্রামের লোকজন তো একটু সাহস থাকে বেশি উনি ভয় পায় না উনি চলে আসে মানে রওনা দে বাড়ি বাড়ির উদ্দেশ্যে এবং বাড়ির উদ্দেশ্যে আসার মুহূর্তে যখন রসুলপুর আছে রসুলপুর পার হয়ে একটা গ্রাম আছে তেলকি তেলকি পার হলেই পুরো জঙ্গল ওই তখন তেলকি পার হচ্ছে ওই যে ব্রিজটা একটা ব্রিজ আছে ওই জায়গায় ছোট ওই ব্রিজটা পার হওয়ার পর একটা বড় একটা বট গাছ ওই বট গাছ যখন উনি পার হলো ওই মুহূর্ত পর্যন্ত ভালোই ছিল ওই যখন বট গাছটা পার হলো বট গাছটা পার পার হওয়ার পরই অসুরের একটা সিম্পল একটা হাত পিছন দিক দিয়ে ওনাকে জড়ায় ধরে একবার সুর সুরি দেয় মানে ওনাকে ডিস্টার্ব করতেছে মোটর সাইকেল চালাচ্ছে তো মোটর সাইকেলটা ঠিকভাবে চালাতেও পারছে না বিরক্ত করতেছে যাক উনি নর্মালি নিয়ে একটু ভয় পাচ্ছে না তারপরও কিছু তো যাওয়ার পর না মানে অত্যাচার একটু বেড়ে গেছে বিদায় উনি মোটর সাইকেলটা দাঁড় করায় মোটর সাইকেল মোচার জন্য যে কাপড়গুলো থাকে ওই কাপড়টা এই আগুন ধরায় নিল আগুন ধরানোর পর উনি নর্মালিভাবে ভালোভাবে ওই মুহূর্তে আগুন ধরানোর পর যে না কিছু হলো না যে এখন ভালোভাবে মানে যাওয়া যাচ্ছে এখন ডিস্টার্ব হচ্ছে না বাস আগুন আর বেশি দিন মানে বেশি সময় আর লাস্টিং করে নাই কিছু দূর যাওয়ার পর আগুনটা নিভে যাওয়ার পর কাহিনীটা ওই জায়গায় বেশি শুরু হলো এখন অত্যাচারটা আরও বেশি বেশি বেড়ে গেল একবার লুমোস একটা হাত ওনার হাত টেনে ধরে জামা টেনে ধরে শুশুড়ি মারতেছে মোটরসাইকেল হেডলাইট ডাকনা দিতেছে যাতে আলো ছড়তে না পারে এভাবে পুরো রাস্তা জঙ্গলের রাস্তা পুরোটাই বিরক্ত করে আসতেছে পরে উনিও ভয় পাচ্ছে না কারণ ভয় পেলে তো ওই জায়গায় আর ফিরত আসা সম্ভব না যেহেতু জঙ্গল এখন যাই হোক জঙ্গলটা একটু যখন পার হবে ওই মুহূর্তে দেখলো দূরে একটা আলো দেখা যাচ্ছে এবং আগুন জ্বলতেছে উনি চিন্তা করলে যে যাক এখন বুঝি বাঁচা গেল উনি এভাবে ওই দোকানের কাছে গেল নর্মালি মোটরসাইকেল স্ট্যান্ড করে ওই দোকানের কাছে গিয়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলতেছে 
ভাই আমার এক এক গ্লাস পানি দাও আগে পানি খাই উনি পানি খাইতেছে আর দোকানদার জিজ্ঞেস করতে কি সমস্যা বলল যে পানি খাওয়ার পর বলল যে একটা তাহলে পানি একটা এক কাপ চা বানাও ওই যে চা দোকান একটা টাউন দোকান ছিল ওই জায়গায় উনি বলল যে চা বানাও খাইতে খেতে বলি ওই মুহূর্তে উনি বলতেছে যে কাহিনীটা কি বলতেছে যে একটা লোম সার যে পিছন দিকে সুরসুরি দিতেছে আমাকে সারা রাস্তা বিরক্ত করতেছে করে আসলো এখন একটু শান্তি পেলাম আপনাকে দেখে দোকানদার বলতেছে কেমন হাটটা কেমন ছিল এ বলে দোকানদার ওনার হাটটা লোমস একটা হাটটা বের করে বলতে হাটটা কেমন ছিল ওই মুহূর্তে মানে ব্যক্তিটা ভয়ে হাতে যা মানে কেন গ্লাস ছিল ফেলে কোনো উপায় নেবে দৌড় কাছে এতো হাফ কিলো মতো যাই হাফ কিলো এক কিলোর মতো একটু দূরে আমাদের পুলিশ ফাঁড়ি ছিল ওই পুলিশ ফাঁড়িতে যাওয়ার পর উনি ওই লোকে সেন্সলেস হয়ে যায় এরপর পুলিশ ওকে পানি টানি দিয়ে মানে একটু স্বাভাবিক করার পর জিজ্ঞেস করে কি সমস্যা পর উনি পুলিশদেরকে সমস মানে সমস্যাগুলো খুলে বলে বলার পর আয়সা দেখে ওই জায়গায় কোনো চায়ের দোকান নাই কোনো আগুন নাই লাইট নাই মোটর সাইকেল পরে রয়েছে এলো আমাদের সেকেন্ড কাহিনী ছিল আমি আবার সরাসরি চলে যাই আমার তৃতীয় কাহিনী আমার তৃতীয় কাহিনী হচ্ছে ওই সেম একই রাস্তায় ওটা ছিল উনিশশো ছিয়ান পঁচানব্বই দিকে মেবি এবং এই কাহিনীর সাথেও আমাদের এলাকার লোকজন পরিচিত কাহিনীটা হচ্ছে একটা লোক ব্যান চালা ব্যান চালক উনি নর্মালি টিপ নিয়ে কালীবাড়ির দিকে মনে করে মাল নিয়ে চলে গেছে সন্ধ্যার দিকে ওই জায়গায় যাওয়ার পর কাজ সেরে ব্যাক করতে করতে ওর রাত হয়ে যায় রাত আটটা নয়টা বেজে যায় এখন চিন্তাগুলো এত দূর রাস্তায় একা কীভাবে যাবে চিন্তাগুলো রাস্তায় যদি কাউকে পাওয়া যায় তাহলে ওই জন্য ভালো হয় এর জঙ্গলের রাস্তায় একা যাওয়া লাগবে না এভাবে ও নর্মালি ধীরে ধীরে আসলো মানে ধীরে ধীরে ব্যান চালাচ্ছে পর রসুলপুর আসার পর একটু দাঁড়ালো দেখলো যে কেউ কাউকে পাওয়া যায় কি না যে পঁচিশ মাইল বা মধুপুর যাওয়ার মতো কাউকে যদি পাওয়া যেত তাহলে একসাথে যাওয়া যেত আর কি রাস্তায় কোনো সমস্যা হলো যাও সমস্যা হবে না একটু ভয় কম লাগবে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে এইভাবে উনি একটু দেখলো দানে বামে দেখলো যে না কেউ নাই এরপর আবার উনি নর্মালিভাবে ব্যান চালাচ্ছে বলে রাখি যে রসুলপুর কথা বলো ওখান থেকে সামনের যে গ্রামটা বা বাজার একটা ছোট একটা বাজার ছিল ওই পর্যন্ত শুধু জঙ্গলের রাস্তায় তিন কিলো মতো হবে ওই রাস্তা উনি নর্মালিভাবে চালাচ্ছে আস্তে আস্তে চিন্তা করলো যে সামনে একটা বাজার আছে ওই জায়গায় যদি কাউকে পাওয়া যেত তাহলে তো আর ভালো হয় এভাবে উনি চালাচ্ছে ব্যান পরে আসার পর ওই বাজার পর্যন্ত আসার পর দেখলো যে দুইটা লোক দাঁড়ায় আছে উনি একটু মনে সাহস পেলো যে না যাক দুজন লোক তো আছে জায়গা না যাক পর উনি কাছাকাছি যাওয়ার পর ওই দুটা লোক দেখে যায় পুলিশ দুইটা লোক পুলিশ দাঁড়ায় আছে সাথে একটা লাশ এখন লাশ দেখে তো ঘাবড়ায় গেল যে এই এত রাত্রে লাশ আবার এই জায়গায় করতে আসলো তারপর পুলিশ ওদের ওকে বললো যে আমাদের লাশ নিয়ে যাওয়া লাগবে মধুপুর ইয়াতে থানায় তাহলে আমাদের নিয়ে যাও ও চিন্তা করলো এত রাত্রি লাশ নিয়ে যাব আবার চিন্তা করলো না লাশ হোক সাথে তো আরও দুজন আছে সমস্যা হবে না এইভাবে বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে ওটেন যাক নিয়ে নিল এরপর সামনে যত আগাচ্ছে ওই আমি যে ইয়াটা বলছি তার যে গ্রামের কথা বললাম ওই গ্রামটা একটু পার হলেই জঙ্গল শুরু হয়ে যায় বড় একটা বট গাছের পরেই জঙ্গল শুরু হয়ে যায় এখন ওই ওইটা পারানো বেশ কিছু দূর আসলো কোনো সমস্যা হলো না আস্তে আস্তে যখন বেশ মানে জঙ্গলের গভীরের দিকে যাচ্ছে দেখেছে পিছনের দিক দিয়েই তারা বসে আছে কিছু একটা খা খাচ্ছে ওরা চিবানের আওয়াজ শোনা শুনতে পাচ্ছে ও মনে করলো ও এত রাতে ওরা কী খাচ্ছে হয়তো বা পান টান হতো খাইতে পারে ও চিন্তা করলো যে না থাক যে যাই খাক আমি আর পিছনের দিকে থাকা টাকাবো না কারণ ওদিকে দেখলেই তো আবার সমস্যা ওইদিকে লাশ আছে না ওভাবে এগোচ্ছে 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 
না বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর না ওদের খাওয়ার অবস্থা জীবনের অবস্থা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে চিন্তা করলো কি খাচ্ছে ওরা এই ভেবে পিছনের দিকে তাকাবে চিন্তা করতেছে না ও আবার চিন্তা করছে না কি না কি হয় এভাবে আর পিছনের দিকে চেয়ে দেখলো না আবার একটু বলে রাখি আমাদের ওই জঙ্গলের মাঝখানে কিন্তু একটা বড় একটা এটিমখানা আছে জঙ্গলের দাঁড়ে জঙ্গলের মাঝখানে আবার ওর কাছাকাছি আসার পর ও চিন্তা করলো না যেহেতু এটিমখানা আছে সামনে দেখি ওরা কি করে এ ভেবে যখন পিছনের দিকে চেয়ে দেখে ও তো অবাক হয়ে যায় এবং বয়ে একবার মানে করো ইয়া কেমন ব্যানের হ্যান্ডেলটাও ছেড়ে দেওয়া অবস্থা দেখে যে দুইটা লোক ওই লাশ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে এটা দেখার পর আর ওই ব্যানের মধ্যে আর ওর মানে বসে থাকতে পারলো না এক লাভ দিয়ে দৌড় দিয়ে সে এটিমখানা পর্যন্ত যাওয়ার পর এটিমখানায় গিয়ে পড়ে যায় পরে ওই জায়গায় যারা ছিল এটিমখানায় লোকজন ওরা ওকে পানি টানি দেয় দেওয়ার পর জিজ্ঞেস করে একটু সুস্থ হওয়ার পর জিজ্ঞেস করে কি সমস্যা বলো যে এই যে আমি যে গল্পটা বললাম যে কাহিনীটা বললাম সেম টু সেম এই কথা বলার পর এই তিনখানার লোকজন সবাই মিলে ওই জায়গাটি যায় ব্যান যে জায়গায় ফলাই রেখে আসছে ওই জায়গায় যাওয়ার পর দেখে ব্যানের মধ্যে রক্ত আছে কিন্তু কোনো মানুষ নাই কোনো কিচ্ছু নাই যা ছোপ ছোপ মানে লেগে থাকা রক্ত শুধু ছিল ওই জায়গায় এরপর ওই ব্যক্তি ও বাড়ি যাওয়ার একদিন পরেই উনি মারা যায় উনি আর বেঁচে থাকে না আমরা শুধু গল্পটা মানে এই যে কাহিনীটা শুনতে পারি যে তিনখানার লোকজনের মাধ্যমে আমরা এই বাস্তব যে কাহিনী এটা শুনতে পারি এখন আমার যে চতুর্থ গল্প এটা আমার বাবা আমার চাচা ওদের সাথে ঘটে যাওয়া ওটা লুগিয়া ওরা কবিরাজি কাজ শিখার জন্য আমাদের গ্রামে একজন কবিরাজ ছিল উনি অনেক বয়স্ক উনি মারা যায় একশো পঁচিশ বছর বয়সে ওনার সাথে ওনার কাছ থেকে কবিরাজি শিখার জন্য ওরা দুজনে যায় এখন বাবা খুব সাহসী ছিল ওনার উনি ভূত পেট কোনো কিছুর জন্য বই পেত না এই কারণে ও চিন্তা করছে না কবিরাজি কাজ শিখে রাখি শিখে রাখাটা ভালো এইভাবে উনি যায় এখন যাওয়ার পর ওই নানু আবার ওদেরকে বলে যে তোমরা তো শিখতে চাও এইসব শিখতে গেলে তো অনেক কিছু আগে পরীক্ষা দিতে হয় পরীক্ষা যদি পাশ করতে পারো তাহলে আমরা আমি তোমাদের কবিরাজি শিখাতে পারি আচ্ছা বলো যে আচ্ছা ঠিক আছে দেন কাজ কি করতে হবে আগে বলো যে সামনের সপ্তাহে তো অমাবস্যা অমাবস্যার ওই সময় তোমাদের দুইটা কাজ করে দিতে হবে আমাকে বলো কি কাজ শ্মশান গাছ থেকে কয়লা নিয়ে আসতে হবে আর ওই গিয়া দুইটা থোর যেটা কলা যে থোর ওই দুইটা থোর ওলা কলা তোমাদের আয়না দিতে হবে আমার জন্য ওরা চিন্তা করলো এটা কোনো ব্যাপার কত মনে করো শ্মশান গাড়ি ঘুরি ফিরি আমাদের কোনো সমস্যা নাই এটা আয়না দিতে পারো আচ্ছা দেখো আনতে পারো কিনা কিন্তু শর্তে একটাই যখন কলা নিতে যাবা বা কলার থোর নিতে যাবা তোমাদের পোশাকে পোশাক থাকা যাবে না পুরো উলঙ্গ অবস্থায় যাওয়া লাগবে ওরা চিন্তা করলে আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই দেখো আমার আর আমাদের এখানে যে শ্মশান গাড়ের কথা বলি আমাদের শ্মশান গাড়টা একবার জঙ্গলের মাঝখানে আবার শ্মশান গাড় থেকে মানে গ্রামের দূরত দূরত্ব হবে প্রায় দেড় কিলো এই দেড় কিলো দুই কিলোর ভিতরে কোনো বাড়িঘর নাই কোনো লোকজন থাকে না এত গভীরে শ্মশান গাছ ছিল এবং শ্মশান ঘাটেরও নেই আবার একটা ছোট পুকুরের মতো যেটাকে আমরা আঞ্চলিক ভাষায় চনা বলি ওই জায়গায় চনাই দিনের বেলা রাখাল গরু রাখত ওই জায়গায় চড়াতে যাইতো গরু চড়াতে যাইতো আর সন্ধ্যা সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে সবাই চলে আসতো রাত্রে আর ওই জায়গায় কেউ থাকতো না যাইতো না কারণ শ্মশান গাছ যেত নর্মালি ওরা রওনা দিল রাত্রে এবং কাছাকাছি গিয়া পোশাক ফুলের একটা গাছের ঘুরিতে রেখে গেল রেখে যাবার ওর দিনের বেলা কিন্তু দেখে আসছে ওইটা যে কোন জায়গায় কয়লাটা আছে কোন দিক থেকে কয়লা দিনের বেলা সব কিছু চেক করে আসছে যে না কয়লাটাই সেটাই হ্যাঁ পর পরবর্তীতে ওরা রাত্রে যখন যায় কাছাকাছি যাওয়ার পর কয়লাগুলো আপনি আপনিভাবে সবাই পুকুরে ঝাঁপ দিতেছে হাসতে এসে হাসতে আসতে সব কয়লা হাসতে আসতে পুকুরে ঝাঁপ দিতেছে ওরা তো অবাক হয়েছে কি ব্যাপার পরে ওরা আর ওই জায়গায় মানে যে জায়গায় শ্মশান ওই জায়গায় আর কোনো কিছু পায় না কয়লা টয়লা কোনো কিছু নাই 
পরে ওরা লুকে যেতো আসছে দুইজন একা তো না আবার একার ঘুটকুতে অন্ধকার কোনো কিছু দেখা যায় না হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে তিন এরকম অন্ধকার পর তারপর ওরা যাক সাহস করে দুইজনেই পানিতে নেমে গেল পানি আবার বেশি বড় না হাঁটুর সমান পানি থাকে পানিতে নেমে এই যে খোঁজাখুঁজি আর কয়লা কয়লা আর পাওয়া যায় না মানে ওরা যখন সামনের দিকে আগায় পিছন দিক থেকে হাসতেছে আর পানিতে জাপ মারতেছে সবগুলো কয়লাই এখন আমার বাবার সাথে যে গেছে চাচা ও আবার একটু ভয় পায় ও বলতেছে না থাকার কবিরে যে কাজ শিখা লাগবো না চলো আমরা জায়গা এই কাজে আর মনে করো এটা পাওয়া যাবে না যে তো পানিতে সবগুলো জাপ দিছে আবার বাবা একটু নাচ বন্ধ না নিয়ে আসছি যে তুই নিয়ে যাবো এভাবে ওরা অনেকক্ষণ ওই লেগে মানে পানিতে কয়লা খুঁজতেছে খুঁজতেছে আর এদিকে মানে কয়লাগুলো ওরা সামনে আগায় ওরা ও কয়লাগুলো পিছন দিকতে হাসে আর পানিতে জাপ মানে এইভাবে করতে 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 বাবা একটু চিন্তা করলো যে না এইভাবে তো সম্ভব না এখন সামনের দিক দিয়ে আগানো বসে পিছনের দিকে হাত দিয়ে থাবা দিতে হবে তাহলে হয়তো পাওয়া যেতে পারে ও চিন্তা করতে যে চিন্তা সেই গাছ ও পিছনের দিক দিয়ে হাত মানে হাত দিয়ে থাবা মারে একটা কয়লা হাতে বাজে ও যে না পাওয়া গেছে তাহলে ও বললো যে চলো এখন পাওয়া গেছে যখন কয়লাতে ওদের হাতে বাজে বাজার পর চারপাশের যে জঙ্গলটা মনে হচ্ছে ভেঙে ছুড়ে সব বলে ওদের দিকে দিয়ে আসতেছে আর সব চিল মনে করো কয়লাগুলো চিল চিল্লা চিল্লি শুরু করে দিচ্ছে ভয়ঙ্কর আওয়াজ করতেছে আমার চাচা তো বাবার কাছাকাছি এসা ওদের ওর হাত ধরে ও যে না এখন যত দ্রুত পারি আমরা এখান থেকে মনে করো বেগে যাই এরপর ওরা ওখান থেকে কোনোভাবে যা কোনো সমস্যা নাই চলে আসলো আসার পর আইসা সেই নানুর কাছে কয়লাটা দিয়ে বলে যে কয়লা নিয়ে আসছে আচ্ছা ঠিক আছে একটা পরীক্ষায় পাশ করছো তাহলে আর একটা পরীক্ষা আছে তাহলে ওটা নিয়ে আসো ওই কলাটা ওরা দিনের বেলায় দেখে আসছে কোন জায়গায় কলা আছে মানে দুইটা থোর কলাটা ওরা যে জায়গা মতো গেল যাওয়ার পর দেখলো যে কি মানে করে কে উঠবে বলতেছে ওখান বলতেছে চাচা বলতেছে তুমি উঠো কেন এই এই জায়গায় বা সরতে দেওয়া উপরের দিকে মাথা দিয়ে উঠা যাবে না কলা গাছে মাথা থাকবে নিচের দিকে পা থাকবে উপরের দিকে এই অবস্থায় উঠা লাগবে আচ্ছা যাক কোনোভাবে উঠে গেছে বাবাই কলার থুর পর্যন্ত উঠে যাওয়ার পর এখন কলার ঠুরটা ধরবে এই অবস্থায় দেখলে যে না তাহলে নিচে উপরে যেহেতু আসলাম তো নামবো এটা দেখে নি কীভাবে পরে যখন দেখে নিচের দিকে ওই সময় আর দেখার পর আর ঠিক থাকতে পারে না দেখে যে নিচের দিকে সাপ বাঘ বা লোক হা করে বসে আছে ওদিকে খাওয়ার জন্য উপরের দিকে মানে চেয়ে উপরের দিকে হা করে বসে আছে মানে চাচা আছে আবার একটু সাইডে ও আবার ওই জায়গায় যায় নাই ও চিন্তা করল না যে অবস্থা এই জায়গায় যদি আমি এটা নিয়ে নামি তাহলে তো আমি বেঁচে ফিরতে পারবো না আবার যদি না নেই তাহলে তো কবিরা যে শিখতে পারবো না চিন্তা করলে যে এতে কী করা যায় পরে আবার দ্বিতীয়বার চেয়ে দেখে যে না আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে বসে আছে সব নিচে হা করে পরে বাধ্য হয়ে বাবা ওর কলার থুরটা নিল না পাশে যে কলা গাছ ওর দিকে লাভ দিল লাভ দেওয়ার পর কোনোভাবে ওই কলা গাছটা ধরে নিচে নেমে ওই জায়গাতে দৌড় দিয়ে চলে আসলো আর চাষা বলতে কি নিতে পারছি না কয় না 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 নিতে পারি নাই ভাই আমাদের কবিরা যে শিখতে হবে না আমরা যেমন আছি তেমনই ভালো আমাদের কবিরা যে কাজটা আমাদের দ্বারা হবে না এভাবে ওরা চলে আসে এবং নানার সাথে কথা বলে নানা বলে যে না তোমরা যে যত সহজ ভাবতেছো কবিরা যে শিখাটা এত সহজ না এই ছিল আমার গল্পটা অনেক অনেক ধন্যবাদ সুশান্ত ভীষণ ভালো লাগছিল আপনার কাছ থেকে ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো শুনতে নিশ্চয়ই আগামী পর্বে আপনার কাছ থেকে অন্যান্য অভিজ্ঞতাগুলো শুনবো খুব ভালো থাকবেন আপনি থ্যাংক ইউ কথা হলো আমাদের আজকের সর্বশেষ অতিথির সাথে এরই সাথে আমরা কিন্তু কথা বলতে বলতে আড্ডা দিতে দিতে পৌঁছে গেছি ভূত স্টুডিওর একেবারে শেষ পর্যায়ে আপনারা যারা এতক্ষণ যাবত ছিলেন আমাদের সাথে প্রত্যেককে ধন্যবাদ কারণ আপনারা ছাড়া আসলে অনুষ্ঠানটা জমবে না এবং অনেকগুলো ঘটনা কিন্তু শুনলাম শেষে এসে ছটপট করে শুনে ফেললাম ভালো লাগছিল তো আমার কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে যখন কেউ আমাদেরকে এত কুইক টাইমে এতগুলো স্টোরি শোনায় ফেলে অ্যান্ড আজকে আমার কাছে মনে হয় সে একটু যদি আমরা রিকল করি প্রথম থেকে খালিদ সাইফুল্লাহ এসেছিলেন মাদ্রাসার একজন বন্ধু ফিরোজ এসেছিলেন তিনি একজন ড্রাইভিং সাথে যুক্ত রয়েছেন এবং শেষ যে বন্ধুটা সুশান্ত সবাই মিলে সব 
বিভিন্ন টাইপের বিভিন্ন বয়সের বন্ধুরা আজকে এখানে এসেছে এবং কমিউনিকেশন করেছে আপনাদের সাথে খুব সুন্দরভাবে ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো তাদের মতো করে শেয়ার করেছে কারো গল্প আপনাদের ভালো লেগেছে কারোটা হয়তো ভালো লাগে না বাট দিস ট্রু যে ভূত স্টুডিও সবার অনুষ্ঠান এখানে সবাই আসবে এখানে আমার একটা স্টুডেন্ট আসবে এখানে একজন পেশাজীবী মানুষ আসবে একজন ড্রাইভার ভাই আসবে একজন ডক্টর আসবে একজন হাউস ওয়াইফ আসবে একজন দাদার বয়সী ষাটুর্ধ বন্ধু আসবে অর্থাৎ এই অনুষ্ঠানটা সব বয়সী মানুষের সেই স্কুল পড়ুয়া বন্ধু থেকে শুরু করে আমার রিটায়ার্ড পার্সন যিনি রয়েছেন এই মুহূর্তে হয়তো তিনি জাস্ট অবসরে আছেন তিনিও যদি মনে করেন তার ছোট ছোটোবেলার কিছু মনে পড়া ঘটনা ভৌতিক প্যারানর্মাল তিনিও চাইলে রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন আর তোমরা যারা তোমাদের দাদা দাদুর কাছ থেকে ঘটনা শুনো আমরা তো বলবো সেই ঘটনাগুলো তোমরা আসবে সঙ্গে দাদা দাদুকেও নিয়ে আসবে একটা অন্যরকম সুন্দর আবহাওয়া তৈরি হবে এবং সুন্দর একটা অভিজ্ঞতা বা স্মৃতি রয়ে যাবে তোমার ক্যালেন্ডারে এই যে তোমার দাদু বাড়িতে আসলেই তোমাকে মজার মজার ঘটনা শোনায় ভৌতিক ঘটনা সেগুলো তুমি রাত বিরাতে শোনো তোমার দাদুর হয়ে তোমার মোবাইল থেকে এস করে রাখো দাদুকে বলো যে চলো একদিন আমি আর তুমি যাই রেডিওতে ঘটনাগুলো বলি দাদুর পাশে বসে নাতি ঘটনাগুলো বলবে আবার দাদুও বলবে সব কিছু মিলে একেবারে জমে ক্ষীর হয়ে যাবে পারিবারিক শো রূপান্তরিত হবে ভূত স্টুডিও আমি স্বপ্ন দেখেছি শুরু থেকেই যে এফএম রেডিওতে এমন শো হবে দিন শেষে যেন সবাই মিলে একসাথে অনুভ মানে উপভোগ করতে পারি আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ ফেসবুক এবং ইউটিউবের কল্যাণে সেটা হয়েছে কারণ একসময় শুধু একজন কানে হেডফোন দিয়ে রেডিওটা শুনত এখন ফেসবুকের গদলতে স্মার্টফোনে ওই দেখা যাচ্ছে ভিডিওটা হচ্ছে মা মেয়ে বাবা ছেলে কিংবা হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজন মিলে একসাথে দেখছে তো ভালো লাগার বিষয় এটা আমার জন্য তো আজকের মতো বিদায় নেই যাওয়ার আগে জানায় রাখি যে ভূত স্টুডিও ব্রাটি বাই প্রাণ পটাটা আর প্রাণ পটাটা নিয়ে কিন্তু কনফিউশন ক্রিয়েট হয় মাঝে মধ্যে এটা চিপস না বিস্কিট সকাল থেকে দু প্যাকেট আমিও শেষ করে ফেলেছি কিন্তু এটা ক্রিসপিনেসের কারণে মনে হয়েছে এটা একবার চিপস আবার বাইট দেওয়ার পরে মনে হয়েছে না এটা তো বিস্কিট সো প্রাণ পটাটা চিপস না বিস্কিট বুঝতে হলে তুমিও ট্রাই করো আর খেয়ে বুঝে নাও আজকের মতো আমাকে ছুটি দাও আবার কথা হবে আগামী সপ্তাহে ইনশাআল্লাহ বৃহস্পতিবার দিন তো ভূত স্টুডিও থাকবেই সো সে পর্যন্ত ভালো থাকবে আর শুনতে ভুলবেন আর প্রতি শনিবার দিন অর্থাৎ আগামীকাল শুক্রবার তার পরের দিন শনিবার দিন রাত দশটায় জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর এর মোস্ট পপুলার শো লাভ স্টোরি ভালোবাসার গল্প বিকজ এই গল্পগুলো জীবনে অনেক কিছু শিক্ষা দেয় অনেক অনেক কিছু জানান দেয় সো আজকের মতো বিদায় নেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি আল্লাহ হাফেজ